நினைப்பது ஒன்றும் இயற்கை நினைப்பது இன்னொன்றுமாக இருப்பதுதான் வாழ்வின் அவிழ்க்க முடியாத பெரிய புதிர் நாம் எவ்வளவு திட்டமிட்டாலும் வாழ்க்கை திசை மாறிக்கொண்டே இருக்கும் இன்றைக்கு அருமையான தலைப்பிலே ஐயா உரை நிகழ்த்தினார்கள் எனக்கு ஒரு தலைப்பு படித்தால் மட்டும் போதுமா என்பது ஒரு கேள்வி படிப்பது புத்தகங்களை படிப்பது அழகாக தலைவர் சொன்னார் கல்லூரியில் பட்டம் வாங்குவதற்காக படிப்பது புத்தகங்கள் படிப்பது வாழ்க்கையை படிப்பது மனிதர்களை படிப்பது வேறு வகையான கல்வி முறைகள் இன்றைக்கு வந்திருக்கிறது அவற்றின் மூலம் படிப்பது என்று நூற்றுக்கணக்கான வகையில் படித்தாலும் படிப்பது மட்டும் ஒரு மனிதனை உயர்த்திவிட முடியுமா என்பது ஒரு பெரிய கேள்வி நிறைய படித்தாலும் அதில் ஒரு விஷயத்தை கூட உள்வாங்க முடியாதவர்கள் எவ்வளவோ பேர் இருக்கிறார்கள் அதாவது இன்னும் கூட யூடியூப் பார்த்து சாம்பார் வைக்கிற பெண்கள் இருக்காங்க நீ தான் நாலு தடவை வச்சிட்டியே நாற்பது தடவை வச்சிட்டியே அப்படின்னா எதுக்கும் ஒரு தடவை பார்த்துக்கிறேங்க அப்படின்னு மறுபடியும் அது ஒரு தடவை இப்படி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா தான் அது வைக்கணும் அப்படின்னா ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை புத்தகத்தை பார்த்து நாம் படிக்கலாம் ஒரு அஞ்சு தடவை ஆறு தடவை ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னால் அது நமக்கு உள்ள போகணும் ஒரு எட்டு தடவை பத்து தடவை ஆயிட்டா அது நாம்பளாவே ஆயிடணும் வேதாத்ரி மகிழ்ச்சி கிட்ட ஒருத்தன் போனா இந்த சித்து வேலையெல்லாம் செய்யற சாமியார்கள் எவ்வளவோ பேர் நான் பார்த்துருக்கிறேன் நீங்க ஏதாவது சித்து வேலை செய்வீங்களா அப்படின்னு கேட்டா அவர் கொஞ்சம் ஹியூமரஸா பேசுவாரு ஆஹ் பண்ணுவேனே சித்து வேலை பண்ணுவேனே அப்படின்னார் ஒரு சித்து வேலை பண்ணி காட்டுங்க அப்படின்ன உடனே எதிரில் ஒரு ஆப்பிள் பழம் இருந்தது அதை கட் பண்ணார் நிம்மதியாக சாப்பிட்டார் சாப்பிட்டுட்டு சொன்னார் இவ்வளவு நேரம் ஆப்பிளாக இருந்தது இப்போ வேதாத்ரி மகரிஷியாக மாறி போச்சு பற்றியா இது ஒரு சித்து வேலை இல்லையான்னு கேட்டார் இது வெளியில் இருந்த வரைக்கும் ஆப்பிள் எனக்குள்ளே போனதுக்கப்புறம் அந்த ஆப்பிள் நானாகவே மாறிடுச்சு பற்றியா ரத்தத்தில் எலும்பில் எல்லாத்தையும் கலக்குது பார் இதை விட ஒரு பெரிய சித்து வேலையை உலகத்தில் பார்க்க முடியுமான்னார் இது உண்மை புத்தகத்திலிருந்து மத்தகத்துக்கு வருவது கல்வி அல்ல இது சத்தியசாய் பாபாவுடைய வார்த்தை மஸ்தகம்னா மூளைன்னு அர்த்தம் யானையின் மத்தகம்னு சொல்வான் புத்தகத்திலிருந்து புஸ்தகத்திலிருந்து மஸ்தகத்துக்கு வருவது ஒருபோதும் கல்வி அல்ல அந்த கல்வி முழுமையாக நம்முடைய செயல்முறையிலே அப்படியே கரைந்து போக வேணும் நான் இதை விளக்குவதற்கு ஒரு ஜென் கதை ஒரு உதாரணத்துக்காக சொல்றேன் ஒத்த சொன்னா நான் வில் வித்தையில் ரொம்ப எக்ஸ்பர்ட் அப்படின்னா அந்த அரசர் கிட்ட போய் பெருமையா சொன்னான் அதுக்கு எனக்கு ஒரு அவார்டு கொடுங்களேன் அப்படின்னு கேட்டான் ஒரு காலத்தில் எல்லாம் அவார்டு கொடுக்கறது தான் மரியாதை இப்போதான் எல்லாரும் வாங்குறாங்க அப்பெல்லாம் கொடுக்கறது தான் பெருமை அவார்டு இந்த அரசர்கிட்ட போய் கேட்கறா எனக்கு ஒரு அவார்டு கொடுங்களேன் அப்படின்னு கேட்டா அரசர் சொன்னாரு வில் வித்தையில நீ பெரிய ஆளா இல்லையான்னு நான் முடிவு பண்ண முடியாது எங்க சார் சவுண்டு குறைங்க இங்க வந்து வால்யூம் அவ்வளவு அவ்வளவு கூட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை நல்லா கிளியரா கேட்குது போதும் கிளாரிட்டி இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் வால்யூம் இஸ் நாட் அட் ஆல் இம்பார்ட்டன்ட் அது கிரௌடுக்கும் பொருந்தும் வால்யூம் இஸ் நாட் அட் ஆல் இம்பார்ட்டன்ட் வந்தவங்க கிளாரிட்டி தான் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் வல்யூமினஸ் அப்படின்னு அது வால்யூமா போறதால எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை கிளாரிட்டி ரொம்ப பெரிய விஷயம் ரைட் என் குரு இருக்கிறார் அவர்கிட்ட போ அவர் சர்டிபிகேட் கொடுக்க சொன்னா நான் கொடுத்துருவேன் அப்படின்னா குரு கிட்ட போனான் அவர் கேட்டாரு என்னப்பா நீ என்ன வில்லு வித்தையில வல்லவன் அப்படின்னு ஓ அப்படியா ஒரு ஒரு பதினஞ்சு பறவை மேல இப்படி வானத்தில் பறந்துகிட்டே போச்சு இதுல நான் ஒரு பறவையை சொன்னா நீ வீழ்த்தி காட்டுவியா நீ வில்ல வல்லவங்கிறது நான் ஒத்துக்கிறதுக்காக அப்படின்னு ஓ தாராளமா நான் செய்வனே அப்படின்னா ஒரு இருபது பறவை அப்படி கொத்தா பறந்து போகுது அவர் சொல்றாரு பாரு அங்கேருந்து அஞ்சாவதா இருக்கிற பறவை அதை வீழ்த்து அப்படின்னார் அவன் அப்படியே வில்ல வளைச்சு கரெக்டா குறி வச்சு அம்பு விட்டு அந்த பறவை கீழே விழுந்த உடனே குருவே நீங்க சொன்ன டாஸ்க் நான் முடிச்சாச்சு அப்ப எனக்கு அந்த வித்தைக்கு உரிய அந்த பலன் அந்த விருது கொடுக்க சொல்லலாம் இல்ல அப்படின்னா எவ்வளவு வருஷமா நீ வில் வித்தல எக்ஸ்பர்ட் நான் ஒரு இருபது வருஷமா வில் வித்த கத்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னா இருபது வருஷமா வில் வித்த கத்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் இன்னும் வில்ல வச்சிருக்கிற அப்படின்னாரு இருபது வருஷமா வில் வித்த கத்துருக்கிற இன்னும் வில்ல வச்சிருக்கிற 
இவனுக்கு புரியல என்னங்க பேசுறீங்க வில் இல்லாம எப்படிங்க வில் வித்தையில வல்லவனா இருக்க முடியும் அப்படி ஒரு நிமிஷம் நானும் வில் வித்தையில வல்லவேன் ஒரு நிமிஷம் உனக்கு நிரூபிக்கிறேன் அடுத்தாப்புல கொத்தா போற போது ஒரு பறவை என்னை காட்டு அப்படின்னார் அவன் சொன்னா அதுல அஞ்சாவதா வர்ற அந்த பறவைய அப்படின்னா வில்ல எடுக்கல சார் நிமிந்து அதை ஒரு பார்வை பார்த்த அந்த அஞ்சாவது பறவை கீழே விழுந்தது தே கல்வியின் ஆரம்பத்தில் வில்லும் நீயும் தனித்தனியாக இருப்பீர்கள் ஆனால் கல்வி நிறைவடைகிற போது நானே வில்லாக மாறி இருக்கிறேன் என்பதை புரிந்து கொள் இந்த பூரண நிலைதான் படித்தால் மட்டும் போதுமா நீ எப்போது அறிவாக மாறப்போகிறாய் நீ அதுவா மாறணும் அந்த எல்லைக்கு போகணும் அந்த உச்சிக்கு போகணும் ஒரு சின்ன விஷயம் நம்ம இந்திய கல்வியியல் மரபுல மனப்பாடம் பண்ண சொல்லி சொல்லுவாங்க இப்ப அமெரிக்கன் கல்வி முறை நம்மளை ரொம்ப ஆளுமை செய்ய ஆரம்பிச்சிருச்சு யூரோப்பியன் கல்வி முறை ரொம்ப ஆளுமை செய்யுது அதுல என்ன வருதுன்னு கேட்டீங்கன்னா மனப்பாடம்லாம் ஒன்றும் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை மனப்பாடமாக வாய்ப்பாடு சொல்றது இதெல்லாம் அவசியமே இல்லை அப்படின்னு அந்த மனசுக்கு பயிற்சி கொடுக்குற மெத்தடையை குறைச்சிக்கிட்டு வராங்க கல்வி சிஸ்டத்தில் தவறு சார் எம்எஸ் சுப்புலட்சுமி ஒரு காலத்தில் பாடின போது எம்எஸ் சுப்புலட்சுமி ஒரு உயரத்தை அடைஞ்சாங்களே இசையில் அதுக்கப்புறம் வந்த எவ்வளவோ பேர் வந்து பாடலா பாடக்கூடிய இசை வல்லுநர்களாக வந்தால் கூட எம்எஸ் தொட்ட ஒரு உச்சத்தை ஏன் மற்றவங்களால் தொட முடியல ஒரே காரணம் இன்னைக்கு பாடுறவங்க நான் பேர் சொல்லக்கூடாது யார் யாருன்னா பேர் சொன்னால் நல்லா இருக்காது மரியாதையாக இருக்காது அவங்க எப்படி பாடுறாங்க தெரியுங்களா ஒரு லேப்டாப் முன்னாடி வச்சுக்குவாங்க இந்த லேப்டாப்பில் பாட்டை பார்த்துக்கிட்டே பாடுவாங்க இன்னும் சில பேர் செல்ஃபோனு அதுலேயும் அந்த பாட்டை அப்படி வச்சுக்கிட்டே கையில் உருட்டிக்கிட்டு அந்த அந்த செல்ஃபோனை பார்த்துக்கிட்டே அப்படியே பாடுவாங்க எம்எஸ் சுப்புலட்சுமி அம்மா பாடுன காலத்தில் ஒரு பேப்பரோ ஒரு பேனாவோ ஒரு குறிப்போ ஒரு லேப்டாப்போ ஒரு ஃபோனோ இருக்காது எல்லாம் மனசுலேருந்தே வரும் அந்த அம்மாவை கேட்குறாங்க உங்களுடைய வெற்றியோட ரகசியம் என்ன அப்படின்னு அந்த அம்மா சொல்கிறாங்க எனக்கு மனப்பான ஆகாத எந்த பாட்டையும் நான் பாட மாட்டேன் அதுக்கு கேள்வி கேட்கறாங்க ஏன் எனக்கே மனசுல வராத விஷயம் கேட்கறவா மனசுல எங்கேருந்து வரும் அதனால எனக்கு மனப்பாடம் ஆகாத வரையில் அதை நான் யாருக்கும் பாட மாட்டேன் ஒரு பேப்பரை ஒரு காகிதத்தையோ வச்சுக்கிட்டு லேப்டாப்பை வச்சுக்கிட்டு ஒரு போனை வச்சுக்கிட்டு நான் இன்னைக்கு பாடுற வித்வான்களை இன்சல் பண்ணுங்கிறதுக்காக சொல்லல நீங்க எம்எஸ் உயரத்துக்கு போகணுங்கிற ஆசையில சொல்றேன் எதிரும் <laughs> முதல்ல எம்எஸ் தனியாக இருப்பாங்க நாம் தனியாக இருப்போம் பாட்டு தனியாக இருக்கும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஆன உடனே நாமளும் எம்எஸ்ஸு கொஞ்சம் நெருக்கமாக வருவோம் அந்த பாட்டு நெருக்கமாக வரும் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் கழித்து நீ பாட்டு எம்எஸ் மூன்றும் ஒரே புள்ளியில் சந்திக்கும்படியான அதிசயம் அந்த இடத்துல நடந்துடும் அது எதுவுமே தனித்தனியாக இருக்காது ஒன்றுக்கு ஒன்று தனித்தனியாக இருக்காது அதுதான் அந்த கல்வி அறிவாகி அறிவு ஞானமாக மாறுகிற பெருநிலை நீங்க ஞானம்ங்கிறது வட சொல்றதுக்கு தமிழ்ல சொல்றதுக்கான கேட்டீங்கன்னா அழகான தமிழ் சொல் இருக்கு பல பேருக்கு தெரியாது அதனால தான் நான் பயன்படுத்த முடியல எங்க ஞானம் அப்படிங்கிற வார்த்தை வடமொழி சொல் அதுக்கு தமிழ்ல எங்க சொல் இருக்கு அப்படின்னு கேட்டா திருவள்ளுவர் பயன்படுத்துறாரு என்ன சொல்றாரு தெரியுங்களா கற்றதனால் ஆய பயன் என் கொல் கல்வி அது எதுவா மாறணும்னு சொல்றாரு பாருங்க கற்றதனால் ஆய பயன் என் கொல் வாலறிவன் அப்படின்னாரு அப்ப அறிவுன்னு சொல்லல வாலறிவுனாரு ஒளி பொருந்திய அறிவு அப்படிங்கிறாரு கல்வி என்பது படிப்பு வாலறிவு என்பது ஞானம் கல்வி ஞானமாக மாறினால் மட்டும்தான் நாம் படித்த படிப்பு அறிவுடையதாக பெருமை உடையதாக இருக்க முடியும் இன்னைக்கு என்ன போச்சு புஸ்தகம் தனியா இருக்கு இவன் தனியா இருக்கலாம் படிப்பு தனியா இருக்கு நல்ல வேலை தப்பிச்சோம் போச்சோம் வாத்தியா தனியா இருக்கிறார் ஏன்னா இல்லை கொன்னே போட்டுருவோம் போல் இருக்கு நான் ஒரு ஒரு அதாவது பள்ளிகளை சர்வே பண்ணுற சில ஆசிரியர்களோடு பேசினேன் பள்ளி மாணவர்களை மறுபடியும் சீரமைப்பதற்காக சில ஆசிரியர்களுக்கு அரசு சில வேலை கொடுத்துருக்கு அவங்களோட நான் சந்தித்து பேசுகிற வாய்ப்பு கிடைச்சா அவங்க சொல்கிற புள்ளி விவரம் 
பத்து மாணவனுக்கு ஒரு மாணவனுடைய பையில கத்தி இருக்கும் பத்து மாணவனுக்கு ஒரு மாணவனுடைய பையில கத்தி இருக்குது ஒண்ணு ரெண்டாவது விஷயம் பத்து மாணவனுக்கு அஞ்சு மாணவர்கள் ஏதோ ஒரு போதைப் பொருளுக்கு அடிமையாகி இருக்கிறார்கள் ஒன்று சிகரெட்டாக இருக்கலாம் இல்லை லிக்கராக இருக்கலாம் இல்லை விதவிதமான போதைப் பொருள் உலகத்தில் இருக்குது அதில் அஞ்சு பத்து மாணவர்கள் அஞ்சு மாணவர்கள் ஏதோ ஒரு போதைக்கு அடிமையாக இருக்கிறார்கள் எப்படி இந்த தலைமுறையை காப்பாற்றுறது எங்கே அந்த படிப்பு உள்ளே போகும் இந்த கொரோனா வந்ததுக்கப்புறம் ரெண்டு வருஷம் படிப்பு அதான் எல்லாம் தனித்தனியாக செதறி போனதுக்கப்புறம் இன்னும் அவன் படிப்போடு இணையலை அதோடு அவனுடைய குடும்பம் இன்னும் நடத்த ஆரம்பிக்கலை அவனுக்குள்ள கல்வி போல பேனா பிடிச்சி எழுத முடியல ஒரு புஸ்தகத்தை எடுத்து படிக்க முடியல பத்து நிமிஷம் ஒரு புஸ்தகத்தை படிக்கிற பொறுமை இன்னைக்கு படிக்கணும் படிக்கணும் பேரறிஞர் அண்ணா ராஜாராம் அவர்கள் சொன்னார் இந்த செய்தி அப்போ ராஜாராம் அமைச்சரா இருந்தாரு அண்ணாவுடைய உதவியாளராகவும் இருந்தாரு டெல்லியினுடைய சிறப்பு தூதுவராகவும் இருந்தாரு நிறைய வேலை பார்த்தாரு ராஜாராம் அவர்கள் அமைச்சர் அப்போ அந்த ராஜாராம் அவர்கள் அண்ணாவுக்கு உதவியாளராகவும் இருந்தாரு டெல்லியில் அண்ணா பேசிட்டு திரும்பும் போது அண்ணா விமானத்தில் டிக்கெட் போடட்டுமா அப்படின்னு கேட்குறாரு எதுக்கு ரயிலில் போடு அப்படின்னார் என்ன நீங்கள் டெல்லியிலேருந்து அப்போ ரயில் வரதா இருந்தால் நாற்பது மணி நேரத்துக்கு மேலே ஆகும் டெல்லி டு மெட்ராஸ் வந்து சேர்றதுக்கு நடுவில் கவிழாமல் வந்தா நாற்பது மணி நேரம் ஆகும் ஒரு டெல்லியிலேருந்து வர ரயில் இவர் ராஜாராம் கேட்குறாரு ஏன்னா நான் நாற்பது மணி நேரம் வேஸ்ட்டுண்ணா ட்ரெ நீங்கள் பிளேனில் ஏறி உட்காந்தா ஒன்னே முக்கால் மணி நேரம் ரெண்டு மணி ரெண்டரை மணி நேரத்தில் வந்துடலாம் ஏன் அனாவசியமாக அந்த ட்ரெயினில் அதுக்கு அண்ணா சொன்னது என்ன தெரியுமா ட்ரெயினில் ஏறி உட்காந்த உடனே ஒரு ஐம்பது புஸ்தகத்தை வாங்கி போட்டுக்குவேன் நான் ஊரில் இருந்தால் யாராவது பார்க்க வரணும் அது வரணும் இது வரணும் நான் தொந்தரவு பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க இந்த ரயிலில் வடக்கத்துக்காரம் தான் நிறைய பேர் வரும் அவனுக்கு என்ன அடையாளம் தெரியாது நாம் பாட்டுக்கு புஸ்தகம் படிச்சுக்கிட்டே வரலாம் ஒரு ஐம்பது புஸ்தகம் படிக்கிறது எவ்வளோ பெரிய சந்தோஷமான விஷயம் தெரியுமா இந்த டைம் வேற எப்போவுமே கிடைக்காது அதனால எனக்கு எப்போ டிக்கெட் போட்டாலும் அவசரமாக போகிற மாதிரி டெல்லியிலேருந்து பிளேனில் போடாத ரயிலில் போடு எவ்வளோ கஷ்டம் இருந்தாலும் ஐம்பது புஸ்தகம் படிச்சுடுவேன் யோசிச்சு பாருங்க நம்ம என்ன பிளேனில் போகலாம் பத்து ரூபா கூட சம்பாதிக்கலாம்னு நினப்போம் சிங்கார வேலு கரெக்டாக இந்த முடிச்சுட்டு காலம்புற ஒரு மீட்டிங் சாயங்காலம் ஒரு மீட்டிங் பேசுனா சௌரியமா இருக்குமே நினைப்போம் ரயில்ல போனா படிக்கலாமே நினைச்சா இருப்பாருங்க அதனாலதான் அவருக்கு பேச்சாளர் அண்ணான்னு பேர் வைக்கல அறிஞர் அண்ணான்னு பேர் வச்சா அறிவு மேல அவருக்கு ஒரு ஆசை இருந்தது ஒரு விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கணும் படிக்கணும் அது அறிவா நம்ம புரிந்து கொள்ள வேணும் அப்படிங்கிற அக்கறை அவருக்கு இருந்து கொண்டே இருந்தது நம்ம எவ்வளவோ நூல்கள் படிக்கிறோம் தர்ம நூல்கள் கூட படிக்கிறோம் ஆனா அதை எதையுமே நடைமுறைப்படுத்தணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் நமக்கு இல்லை அதை தான் நான் படித்தால் மட்டும் போதுமாங்கிற கேள்வி வைக்கிறேன் சார் பொய் சொல்லக்கூடாதுங்கிற தர்மம் உன்னை ரெண்டாயிரம் வருஷமாவா இருக்கு திருவள்ளூர் சொன்னாதான் எல்லாருக்கும் தெரியுமா பொய் சொல்லாதேங்கிறது அப்போ மூ ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி எல்லாம் பொய் சொல்லிட்டா தெரிஞ்ச நாட்டில் இல்லை எல்லாரும் சொன்னதே திருவள்ளுவரும் சொன்னார் பொய் சொல்லாதப்பா அப்படின்னார் நாலாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி சத்தியம் பத அப்படின்னு வேதத்தில் இருக்கு அப்படின்னா ஏன் நாலாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி எல்லாம் பொய் சொல்லிட்டா தெரிஞ்சா எட்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடியே சத்தியமா வாழணும்னு வாழ்ந்திருப்பா பத்தாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடியும் வாழ்ந்திருப்பா இருபதாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடியும் வாழ்ந்திருப்பா மனுஷனுக்கு ஒன்று மட்டும் தெரிஞ்சிருக்கும் என்னன்னா பொய் சொல்ற போது நம்ம வாழ்க்கையில சிக்கல் வருது உண்மை சொல்ற போது வாழ்க்கையில எந்த சிக்கலும் வர்றது இல்லைங்கிறத மனித குலம் பேச ஆரம்பித்த காலத்திலேயே கண்டுபிடித்திருக்கும் வேதத்திலையும் திருக்குறள்லையும் அதை பின்னாடி எழுதுறாங்களே ஒழிய ஒரு பைபிள்ல இருக்கலாம் குரான்ல இருக்கலாம் நம்ம இந்த இடத்துல தான் தெளிவடையிறது இல்லை பைபிள்ல இருக்கிறதால அது ஒஸ்தி குரான்ல இருக்கிறதால அது ஒஸ்தி திருக்குறள் இருக்கிறதால அது ஒஸ்தி வேதத்துல இருக்கிறதால ஒஸ்தி இல்லை ஒஸ்தியா இருக்கிறதால தான் அது பைபிள்ல இருக்கு அது ஒசத்தியா இருக்கிறதால தான் திருக்குறள் இருக்க அது ஒசத்தியா இருக்கிறதால தான் வேதத்தில் இருக்கு வேதத்தில் இருக்கிறதால ஒசத்தி இல்லை ஒசத்தியா இருக்கிறதால தான் வேதத்தில் இருக்கு இந்த வித்தியாசம் புரியலையே ஏன்னா தர்மத்துக்கு இலக்கணமே என்ன தெரியுங்களா தர்மம் அப்படிங்கிற சொல்லுக்கே இலக்கணம் என்ன தெரியுங்களா தன் பலத்தில் தானே வாழ்வதுன்னு அர்த்தம் அதாவது இன்னொருவர் பலத்தில் உயிர் வாழ்வது அல்ல இன்னொருவர் பலத்தில் ஏதாவது உயிர் வாழ்ந்தால் அது தர்மம் அல்ல தன் பலத்தில் தான் எது உயிர் வாழுமோ அதுக்கு தான் தர்மம்னு பேரு அதாவது அதுக்கு மேற்கோள் காட்ட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அதுக்கு ஏதாவது லாஜிக்கல் ரீசன் கொடுக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது அது அந்த நூலில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்த நூல் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அத்தியாயம் மூன்றில் பே
நீங்க எந்த மேற்கோளுமே காட்ட வேணாம் அந்த வார்த்தையே உயிரோடு இருக்கும் அதான் தர்மத்துக்கு இலக்கணம் திருத்தாதப்பா போய் சொல்லாதப்பா இன்னொருத்தர் ஏமாத்தாதப்பா உனக்கு யார் என்ன கெடுதல் பண்ணா உனக்கு வலிக்குமோ அந்த கெடுதல் நீ மற்றவங்களுக்கு பண்ணாதப்பா இதுக்கெல்லாம் பெரிய நூல்ல இருந்து மேற்கோள்லாம் வேண்டியதே கிடையாது சார் இன்னைக்கு எப்படி இருக்கு உலகங்கிறதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்ல பாருங்களேன் என்னுடைய நண்பர் குடும்பம் ஒன்றில் மாப்பிள்ளை அமெரிக்காவில் இருக்கான் நிச்சயம் பண்ணாங்க இவங்க நிச்சயம் பண்ண ஒன்று பொண்ணு கல்யாணம் ஆகி அமெரிக்காவுக்கு போனோம் இதுக்கு டிபெண்ட் விசா வாங்கணும் அவனோட உங்களுக்கு ஒன்று தெரியும்னு நினைக்கிறேன் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கல்யாணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் விசா அப்ளை பண்ணணும் கல்யாணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் நீங்கள் விசா அப்ளை பண்ணிங்கன்னா அமெரிக்கன் எம்பசியில் பரிசீலனை பண்ணி ஒரு எட்டு மாதம் அல்லது பத்து மாதம் கழித்து தான் உங்களுக்கு விசா கொடுப்பாங்க நம்பால் எப்பேற்பட்ட ஆள் இந்த திருடு பொய் இதெல்லாம் சொல்லி எவனை வேணாலும் எங்கே வேணாலும் இமிகிரேஷனில் ஏமாத்தலாம் அப்படிங்கிறதுல இவன் எவ்வளோ கெட்டிக்காரன் இவன் இவன் என்ன சொல்கிறான் அப்படி பார்த்தா கல்யாணம் நம்ம இன்னும் ஒரு அந்த மாதம் வச்சுருக்கிறோம் அதுக்கப்புறமா நம்ம அப்ளை பண்ணி அதை வாங்க முடியாது கல்யாணம் ஆன அன்னைக்கே பொண்ணை மாப்பிள்ளையோட ஏற்றி அமெரிக்காவுக்கு அனுப்பணும் முடிவு பண்ணிட்டு என்ன பண்ணால் கல்யாணம்ங்கிறதுக்கு அமெரிக்கன் எம்பிசியில் ஒரு அஞ்சு விஷயம் கேட்பான் என்ன முதல்ல தாலி கட்டுற ஃபோட்டோ கொடுவம்பா அப்புறம் மாலை மாற்றின படம் கொடுவம்பா அந்த கல்யாணம் நடந்ததுக்கான அடையாளத்தெல்லாம் காட்டு அப்படிம்பா இந்த திருமண முறைப்படி திருமணம் நடந்தது அப்படிங்கிறதுக்கு ரெக்கார்டு ப்ரூஃப் கூடு அப்படின்னு கேட்பா சார் நம்பால் என்ன பண்ணிட்டான் கல்யாணமே நடக்கிறதுக்கு முன்னாடியே சும்மா நாச்சிக்கும் தாலி கட்டுற மாதிரி ஒரு படம் மாலை மாத்துற மாதிரி ஒரு படம் என்ன ஒரு ஐம்பது ரூபா ஃபோட்டோ ஷூட்டிங் தானே ஒரு ஐநூறு ரூபா இல்லை ஐயாயிரம் ரூபா அவ்வளோ தானே இவன் எல்லாம் ரெடி பண்ணி சும்மா அப்படி ஃபோட்டோ எடுத்துட்டு இந்த திருமண முறைப்படி கல்யாணம் ஆன மாதிரி அவங்க வீட்டில் இருக்கிற ஒரு ஐம்பது பேரோட சேர்ந்து ஃபோட்டோ எடுத்துட்டு அமெரிக்கன் எம்பிசியில் விசாக்கு அப்ளை பண்ணிட்டா நிஜமாவே கல்யாணம் பத்து மாதம் கழிச்சு நிஜமான கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் விசா அப்ளை பண்ணால் லேட் ஆகிடும்னு முதல்ல பண்ணிட்டான் விசா வந்துடும் கல்யாணம் ஆனால் இந்த பொண்ணு போயிடலாம்னு இவங்களுக்கு கல்யாணம் நடந்தது சார் பத்து மாதம் கழித்து கல்யாணம் நடந்தது சார் விசா ரிஜெக்டட்னு வந்தது சார் விசா ரிஜெக்டட்னு வந்தது ஏன் தெரியுங்களா அமெரிக்கன் எம்பிசி எவ்வளோ அலர்ட்டு பாருங்க ஃபேஸ்புக்கில் இதுங்க போட்ட படம் என்னைக்கு நிஜமான கல்யாணம் ஆச்சோ அதையெல்லாம் விவரமாக போட்டதால் எங்களுக்கு தவறான தகவல்களை கொடுத்ததால் உங்களுடைய விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்பட்டது நேற்று தான் உங்களுக்கு திருமணம் நடைபெற்றிருக்கிறது பொய்யான தகவல்களை எங்களுடைய எம்பசிக்கு கொடுத்ததால் உங்களுடைய விசா அப்ளிகேஷன் ரிஜெக்ட் செய்யப்பட்டதுன்னா இதுங்க பாருங்க இவ்வளோ செட்டப் பண்ணிவிட்டு ஃபேஸ்புக்கில் ஈனி இழிச்சு ஒரு ஃபோட்டோ போடணும்னு ஆசைப்பட்டு அதை போட்டு அவன் அதை கரெக்டாக சர்ச் பண்ணிட்டான் இந்த இந்த பேரை போட்டு தட்டின ஒன்று ஃபேஸ்புக்கில் அதுங்களுக்கு முந்தா நாள் தான் கல்யாணம் ஆகிருக்குங்கிற விவரம் வந்துருச்சு இன்னைக்கு இல்லை நீங்கள் ஆடு மாடு மேய்த்து கொண்டிருந்த காலத்திலிருந்து அமெரிக்கா போக விரும்புகிற காலம் வரையில் பொய் சொன்னால் கஷ்டம் வரும் என்கிற தத்துவத்தை யாராலும் என்றைக்கும் அழிக்க முடியாது இதற்கு எந்த விதமான திருவள்ளுவரோ நாளடியாரோ சமண முனிவர்களோ பைபிளோ குரானோ வேதமோ ஏதோ சப்போர்ட் பண்ணதால தான் அது உயிரோடு இருக்குன்னு அர்த்தம் இல்லை அது தன் சொந்த பலத்தில் உயிரோடு இருக்கிறது தர்மங்கள் எல்லாமே மேற்கோள்களால் உயிரோடு இருப்பதில்லை சொந்த பலத்தில் உயிரோடு இருக்கிறது ஏனென்றால் அதை நடைமுறைப்படுத்தியவர்கள் நன்றாய் இருக்கிறார்கள் நடைமுறைப்படுத்தாதவர்கள் வாழ்க்கையில் துன்பப்படுகிறார்கள் இதுதான் படிப்பை தாண்டி அந்த கல்வி நான் சொன்ன பாருங்க ஆப்பிளா இருந்தது இப்போ வேதாத்ரி மகரிஷியா மாறிடுச்சுன்னா இருப்பாருங்க அது வர கருத்தா புஸ்தகத்தில் ஏழாம் பக்கத்தில் இருந்தது அது இப்போ என் வாழ்க்கையாக மாறிடுச்சு கல்வி ஞானமாக மாறுகிற போது தான் அந்த படிப்பு முழுமையடைகிறது அதை நடைமுறைப்படுத்தணும் அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் அப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலன்னா அந்த கல்வியினால் நமக்கு எந்த விதமான நன்மையும் விளையப்போவது இல்லை அப்படிங்கிற உண்மையை நாம் புரிந்து கொள்ள வேணும் இன்னும் சிலது பள்ளிக்கூடத்தில் சொல்லிக் கொடுத்துருப்பாங்க கோயில் உபன்யாசத்தில் சொல்லிக் கொடுத்துருப்பாங்க ஐயா எவ்வளவு நல்ல கருத்துக்கள் வாழ்க்கைக்கு சொன்னாங்க கணவனும் மனைவியும் ஒத்துமையாக எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கெல்லாம் எவ்வளவோ மேற்கோள்லாம் எடுத்து வாழ்க்கையில் சொன்னாங்க கொஞ்சம் சிரமமான விஷயம்தான் ஆனால் இந்திய தம்பதிகளை மாதிரி ஒரு தம்பதிகளை பார்க்க முடியாது ஏ அறுபதாம் கல்யாணம் அன்னைக்கும் சண்டை போட்டுக்கிட்டே தாலி கட்டுவாங்க அறுபதாம் கல்யாணத்தன்னைக்கும் காலையில் பாருங்கள் கீச்சு மூச்சுன்னு ரெண்டும் பிராண்டிக்கிட்டு இருக்கும் 
ஆனால் மாலை போடும்போது மட்டும் ஈன்னு இழிச்சுக்கிட்டு ஒரு போஸ் கொடுத்துக்கிட்டு பேரம்பேத்தியோடு எல்லாம் கட்டி பிடிச்சி ஜம்முன்னு இருக்கும் ஏன் அது என்ன நடந்தாலும் இதெல்லாம் நடக்கத்தான் செய்யும் அதை பற்றி கவலை இல்லை அப்படின்னு யதார்த்தமாக வாழ்க்கையை வரவு வைக்கிறதுக்கு நாம் பழகிட்டோம் சார் கணவன் மனைவிக்குள்ளே கருத்து வேறுபாடு வரக்கூடாதான்னு கேட்டால் வர முடியா வராமல் இருக்க முடியாது சார் ரெண்டு பேரும் சிந்திக்கிற அறிவுள்ள ஜீவனாக இருக்கிற வரையில் கருத்து வேறுபாடு எப்படி வராமல் இருக்க முடியும் சில புருஷன் சொல்லுவான் நான் என்ன சொன்னாலும் இப்போ ஆமாம்னு சொன்னால் பரவாயில்லையம்பா அப்போ வில்லு பாட்டில் பின்பாட்டு பாடுறவங்கள தான் கல்யாணம் பண்ணணும் ஏன்னா அவங்க தான் எது சொன்னாலும் ஆமாம் ஆமாம் ஆமான்னு சொல்லுவாங்க எதிர்த்து பேசணும்னு ஒரு ஆசை இருந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் கல்யாணம் பண்ணிக்கலாங்கிற முடிவுக்கே வரணும் இது வாழ்க்கையோட அடிப்படை கருத்து இப்போ ஒரு நல்ல கருத்து நம்ம கேட்குறோம் அதை வாழ்க்கையில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் பண்ணாம நம்ம என்ன பண்ணுறோம் தெரியுங்களா இதையெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி இந்த வார்த்தை ரொம்ப பயங்கரமான வார்த்தை இன்னொருவனுக்கு சொல்லுவதற்காகவே ஒரு நல்ல விஷயத்தை படிப்பது என்பது மிகவும் மோசமான விஷயம் அதாவது மற்றவனை இம்ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கா நான் எவ்வளோ படிச்சிருக்கோம் பார் மலை பிரசங்கம் மாதிரி என் பேச்சு எவ்வளோ பிரம்மாண்டமாக இருக்கு பார் ஒழுக்கமாக இரு அப்படின்னு சொல்றதுனாலேயே நீ இருக்கிய கேட்பான்ல இன்னொருவனுக்கு சொல்றதுக்காகவே நீ அதை படிச்சு வச்சா அது வேஸ்ட்னாரு யாரு திருவள்ளுவர் தான் சொன்னார் எங்களை மாதிரி பேச்சாளரையே செவுள் அறைகிற மாதிரி ஒரு குரல் எழுதி வச்சார் ரொம்ப அருமையான குரல் எனக்கு எப்பவும் ரொம்ப ஒரு ஒரு எண்ணம் அப்படி மனசை மாற்றணும்னு சொன்னால் அந்த குரலை தான் திருப்பி திருப்பி சொல்லுவேன் ஓதி ஓதினா படிச்சுன்னு அர்த்தம் உணர்ந்து நல்ல உள்வாங்கின்னு அர்த்தம் ஓதி உணர்ந்தும் பிறர்க்கு உரைத்தும் எங்களுக்கு கிடைக்கிற மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு யாருக்கு தினம் ஆயிரம் பேர் சிக்கிறாங்க சார் டெய்லி ஆயிரம் பேர் சிக்கிறாங்க அதுவும் பணம் கொடுத்து சிக்கிறாங்க சார் இது எவ்வளவு பெரிய ஆச்சரியம் பாருங்களேன் சில பேர் இலவசமா பேசுறேன் கூட எவனும் வர மாட்டேங்குதா எங்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் கடவுள் எழுதி வச்சிருக்கிறாரு தினம் ஒரு ஆயிரம் பேர் கழுத்த கொடாந்து கரெக்டா நீட்டுறாங்க வெட்டு அப்படின்னு ஓதி உணர்ந்தும் பிறர்க்கு உரைத்தும் மற்றவங்களுக்கு எல்லாம் சொல்லியும் ஓதி உணர்ந்தும் பிறர்க்கு உரைத்தும் தான் அடங்கா உள்ள போய் இவனுக்கு மாற்ற நடக்கல தான் அடங்கா வார்த்தை தெரியுமா பேதையில் பேதையார் இல் அவன் தான் முட்டாள்களின் தலைவன் அப்படிங்கிறார் திருவள்ளுவர் என்ன அருமையான குரல் அது ஓதி உணர்ந்தும் பிறர்குறைத்தும் தான் அடங்கா பேதையில் பேதையார் இல் ஊருக்கே புத்தி சொல்லிட்டு தான் அப்படி நடக்காம செத்து போறானே அவனை மாதிரி முட்டாள் இந்த உலகத்துல உண்டான்னு கேக்குறாரு நான் ஒரு நாலு கேஸ் ஒரு நாலு கேஸ் சொல்றேன் கேஸ் ஹிஸ்டரி சொல்றேன் அதுக்கப்புறம் இந்த குரல் ஒரு அர்த்தம் என்ன நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் டாக்டர்ஸ் நாம நீண்ட நாள் வாழ்வதற்கான ஒரு ஏற்பாட்டை தானே பண்ணணும் அதுக்கு தானே டாக்டர்ஸே உண்டாராக உங்களை மரணத்திலேருந்து காப்பாற்றணும்னு ஒரு மூணு மாதம் முன்னாடி கவனிச்சிங்களா நாற்பதாயிரம் பேருக்கு பைபாஸ் சர்ஜரி ஸ்டண்டெல்லாம் வச்சு ஆப்ரேட் பண்ண டாக்டர் நாற்பத்தி மூணு வயசில் செத்து போயிட்டார் கொஞ்சம் கவனிங்க நாற்பதாயிரம் பேரை ஹார்ட்லேருந்து காப்பாற்றின டாக்டர் அவர் பைபாஸ் சர்ஜரி ஸ்டண்ட் வைக்கிறது எக்ஸ்பர்ட் அவர் நாற்பதாயிரம் ஆப்ரேஷன் ஒரு நாளைக்கு இருபது ஆப்ரேஷன் செய்வாராம் அவர் முப்பது ஆப்ரேஷன் செய்வாராம் அப்படி ஒரு நாளைக்கு இவ்வளவு பேர்னு சொல்லி நாற்பதாயிரம் பேரை காப்பாற்றின ஒரு டாக்டர் தன்னுடைய நாற்பத்தி மூணாவது வயசுல ஹார்ட் அட்டாக்ல செத்து போயிட்டார் என்ன சொல்றீங்க இந்த ஓதி உணர்ந்தும் பிறர் குறைத்தும் தான் அடங்கா பேதையில் பேதை கரெக்டா இல்லையா நீ ஊரே வாழ வைக்கிறதுக்கு வழி சொன்னிய நீ ஏன் வாழல ஒரே காரணம் நான் கொஞ்ச நாள் முன்னாடி என்னுடைய யூடியூப் சேனல் சுகி சிவம் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் அதில் ஒரு பேச்சு பேசியிருந்தேன் மருத்துவ படிப்பு என்னும் மகா மாயை அப்படின்னு இப்போ எம்பிபிஎஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு டிகிரியே கிடையாது எம்பிபிஎஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு படிப்பே கிடையாது எம்பிபிஎஸ் படித்தவனுக்கு வரதட்சணையே கிடைக்காது எம்பிபிஎஸ் படித்தவனுக்கு பொண்ணே கிடைக்காது போங்க என்னடா இந்த ஆள் சபிக்கிற மாதிரி சொல்கிறானே அப்படின்னு நான் ஏன் சொல்கிறேன்னா எம்பிபிஎஸ் ஒரு பெரிய விஷயமா நினைச்சதெல்லாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு இப்ப எம்பிபிஎஸ் ஒரு டிகிரியாவே யாரும் மதிக்கிறது இல்ல எம்எஸ் இருக்கணும் இல்ல ஸ்பெஷலிஸ்டா இருக்கணும் எம்டிஆர் இருக்கணும் இல்ல எஃப்ஆர்சிஎஸ் இருக்கணும் இதெல்லாம் கரெக்டா ஒருத்தன் படிச்சு சம்பாதிக்கலாம்னு ஆரம்பிக்கும் போது அரை கிழவனா ஆயிடுவான் பொண்ணு கொடுக்க முடியாது வழுக்க விழுந்துரும் முதல்ல அதுக்கே பொண்ணு கொடுக்க மாட்டேன்பா 
பொண்ணு கொடுக்கறதுக்கு யோசிப்பான் மிஞ்சி போனா யாரு கொடுப்பானா ஏற்கனவே நர்சிங் ஹோம் கொட்டி வச்சிருக்கிற மாமனார் மாமியார் வேணா ஒழிச்சு போகுதுன்னு இவனுக்கு பொண்ணு கொடுப்பானே ஒழிய இவனுக்கா கல்யாணம் ஆகுறது கஷ்டம் மார்க்கெட்ல இவனுக்கு வேல்யூ கம்மி நான் எதுவும் அவங்கள குறை சொல்றேன்னு மட்டும் நினைச்சிடாதீங்க அவங்கள என் பிள்ளையா நினைச்சு நான் சொல்றேன் முப்பத்தஞ்சு முப்பத்தாறு வயசுக்கு மேல தான் அவங்க சம்பாதிக்க முடியும் மிஞ்சி போனா பதினையாயிரம் பதினெட்டாயிரம் மாசம் சம்பாதிச்சா எம்பிபிஎஸ் டாக்டருக்கு பெரிய விஷயம் அவங்களுக்கு எப்ப வருமானம் ஆரம்பிக்கும் தெரியுங்களா கரெக்டா ஒரு நாற்பது வயசுல இருந்து தான் ஒரு டாக்டருக்கு கிளிக் ஆகும் அவங்க ப்ரொஃபஷன் அப்ப அவங்களுக்கு என்ன தெரியுமா தோணும் அஞ்சு கோடி செலவு பண்ணி படிச்சோம் நாம இதை எடுக்கணும் அதனால என்னன்னா பதினெட்டு மணி நேரம் உட்கார்ந்துருப்பாங்க அப்புறம் ராத்திரி எல்லாம் ஆபரேஷன் பண்ணுவாங்க விடிய விடிய பண்ண ஒரு ஆபரேஷனுக்கு ஒரு லட்சம் ரூபாய் ஒரு ஆபரேஷனுக்கு ஒரு லட்சம் ரூபாய் அதாவது குயிக்கா அந்த பீரியடு முழு எல்லாம் சம்பாதிச்சிடணும் 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 இதனால இந்த ஸ்ட்ரெஸ் சார் ஒரு ஹார்ட் ஆபரேஷனே பயங்கர ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் ஆனது நீங்க உள்ளுக்குள்ள உன்னை வச்சு தைக்கும் போது அந்த அது எவ்வளவு ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இவன் பொழைச்சு ஏஞ்சு வரணுமேன்னு மனசுல ஒரு அழுத்தம் இப்படி பண்ணி இவங்க நாற்பதுல இருந்து ஐம்பது வயசுக்குள்ள ஏன் பண்றாங்க பாருங்க அதுதான் டாக்டர்ஸுக்கு வருமானம் இந்த நாற்பதுல இருந்து ஐம்பது ஓவரா ஒர்க் பண்றதால ஐம்பதுக்குள்ள செத்துடுறாங்க சார் எவ்வளவு பெரிய சீரியஸ் இஷ்யூ கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க ஏதோ டாக்டருக்கு படிச்சுட்டா கொட்டலாம் பணம்னு நினைக்கிறாங்க ஐம்பது வயசுக்குள்ள போயிட்டாங்க சார் இதை நான் சொல்லல ஹார்ட்ல ஸ்பெஷலிஸ்ட் சொக்கலிங்கம் சொக்கலிங்கம் யார் தெரியுங்களா அன்பழகன் ஐயாவுடைய மாப்பிள்ள அவர் ஹார்ட் ஸ்பெஷலிஸ்ட் கிளாஸ் எடுக்கிறவர் மெடிக்கல் காலேஜில் எடுத்தவர் நவ் ஹி இஸ் எயிட்டி ஃபைவ் ஐ திங்க் ஸோ அவர் ஒரு நாள் பிளேனில் வரும்போது என் தோலை தட்டி சொன்னார் சொல்லுங்க சார் ஊர் ஊரா போய் சொல்லுங்க சார் அவர் சொன்ன வார்த்தை அப்படியே சொல்லட்டுமா எங்கள் வாத்தியாரெலாம் செத்து போயிட்டாங்க சார் நான் கவலைப்படலை என் ஸ்டூடெண்ட்டும் செத்து போயிட்டாங்க சார் என்னோட லேட்டஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் செத்து போயிட்டாங்க சார் கொஞ்சம் சொல்லுங்க சார் சார் அவர் வாத்தியார்னா அவருக்கு எவ்வளோ வயசு இருக்கணும் போனால் தப்பு கிடையாது அவர் ஸ்டூடெண்ட்டாக எவ்வளோ சின்னவன் அவர்கிட்ட படித்த ஸ்டூடெண்ட்டோட வயசு இப்போ நாற்பத்தஞ்சு ஐம்பது தானே இருக்க முடியும் அவனும் செத்து போயிட்டான்னா அப்போது ஊருக்கெல்லாம் வைத்தியம் பண்ணுற வைத்தியனா நீ இருந்தால் போகாது அந்த வைத்தியத்தை வச்சுக்கிட்டு தனி மனித வாழ்க்கையை எப்படி நடத்தணும் அப்படின்னு உனக்கு தெரியலன்னா நீ எம்பிபிஎஸ் படித்தால் மட்டும் போதுமா நீ நீண்ட நாள் வாழ்வதற்குரிய வாழ்க்கை ரகசியத்தை கத்துக்க வேண்டாமா இது ஒரு கோடு சார் என்னை மருத்துவர்கள் மன்னிக்கணும் நான் சில விஷயத்த ஓப்பனாக உடச்சி பேசுவேன் எனக்கு அதை பற்றி கவலையே கிடையாது ஏன்னா நான் எந்த தொகுதியிலையும் நிற்கிற ஐடியாவே எனக்கு கிடையாது எந்த தொகுதியில் நிற்கிற எவனை பற்றியும் எனக்கு கவலையும் கிடையாது நான் சொல்றது என்ன தெரியுங்களா டாக்டர்ஸ் பல பேருக்கு சீக்கிரமாக மரணம் வரதுக்கு இன்னொரு காரணம் என்ன தெரியுங்களா மெடிக்கல் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் அவங்களுக்கு பாட்டில் வாங்கி கொடுக்குறாங்க சார் கொடுக்கலாமா மெடிக்கல் ரெப் அவங்க தன்னுடைய மருந்தை ப்ரொமோட் பண்ணணுங்கிறதுக்காக ஜஸ்ட் தே வாண்ட் டு சாட்டிஸ்ஃபை த டாக்டர்ஸ் அதனால என்ன பண்றாங்க ஃபாரின் சரக்கு அது இதுன்னு டாக்டர்ஸுக்கு கொண்டு வந்து கொடுக்குறாங்க நான் கற்பனையில் சொல்லல என்னுடைய உயிர் நண்பர் ஐம்பதாவது வயதில் இறந்து போனார் கோவையில் மிகப்பெரிய மருத்துவர் மிக 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 திறமையான மருத்துவர் அவர் இறந்ததற்கு ஒரே காரணம் ஓயாத குட்டி அதனால் அவருடைய மரணம் மிக விரைவில் வந்து ஐம்பது வயதுக்குள் அவர் இறந்து போனார் அவர் மருத்துவமனையை சென்ற ஆண்டு விற்று விட்டார்கள் ஏன்னா பசங்க எம்பிபிஎஸ் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறான் அவ்வளவுதான் அவருடைய பிள்ளைங்க இன்னும் வளர்ந்து எம்பிபிஎஸ் படிச்சு இன்னைக்கு டேக் ஓவர் பண்ண முடியாது அவர் ஒரே காரணம் வேற ஒண்ணுமே கிடையாது குடி 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 நீ டாக்டர் ஆச்சே நீ குடிக்கலாமா ஊருக்கே புத்தி சொல்றவனாச்சே நீ குடிக்கலாமா பத்தாயிரம் பேரை காப்பாத்துற நீ எப்படி உன்னை அழிச்சுக்கிறதுக்கான ஒரு காரியம் பண்ணலாம் குடிப்பது தற்கொலைக்கு சமம் இல்லையா எனக்கு புரியல அடுத்தவனுக்கு சொல்லுவதற்காக நமக்கு அறிவு தரப்படவில்லை நாம் சரியாக வாழ்வதற்காக அறிவு தரப்பட்டது இதுவே பல பேருக்கு தெரியலையே நீ எம்எஸ் படித்தால் மட்டும் போதுமா நீ நிபுணராக படித்தால் மட்டும் போதுமா வாழ தெரிய வேண்டாமா இது ரொம்ப முக்கியம் நம்ம யோசிச்சு தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் என்னுடைய நல்ல நண்பர் திருச்சி சிவா எம்பி அவர்கள் அரசியலுக்கு அப்பாற்பட்ட நண்பர் சிவா அவர் ஒரு நல்ல ஒரு சொற்பொழிவில் ஒரு அழகான சம்பவம் சொன்னார் தன் காட்டில் போய் எதையோ பிடிக்கிறான் அப்போ ஒரு பட்சியை பிடிச்சிட்டான் ஒரு பறவையை பிடிச்சிட்டான் அந்த பறவையை பிடிச்ச உடனே அந்த பறவை சொல்லுது என்னை விட்டுடு என்னை கொல்லாத நான் உனக்கு நல்ல விஷயமா நாலு விஷயம் சொல்கிறேன் உனக்கு வாழ்க்கை முழுக்க பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்னை உயிரோட விட்டுடு அப்படின்னு
கான் இஸ் கான் போனது போனி போச்சு இழந்ததை பற்றி வருத்தப்படாத சார் ரொம்ப பெரிய விஷயம் நான் நீங்கள் ஒருத்தர் சொல்கிறான் அந்த இடம் இருக்கு பாருங்க ஆமாம் அப்போ பத்தாயிரம் ரூபா சொன்னாங்க கிரவுண்டு ஆ வாங்க முடியல இன்றைக்கி கேட்டால் ரெண்டு கோடிங்க நான் ரெண்டு கோடி விட்டுட்டேன் அன்னைக்கு உங்கள்கிட்ட பத்தாயிரமே இல்லை இது என்ன இது என்ன இன்னும் சில பேர் இதை விட பெரிய மனுஷன் இருக்கான் அந்த வீடு நம்மளுக்கு சார் அப்படிம்பா அப்படியாண்ணா வித்து எட்டு வருஷம் ஆச்சுன்றான் ஏய் வித்து எட்டு வருஷம் ஆனால் ஊடு வந்து எப்படி இப்போ அப்படின்னா இப்போ மனசு பாருங்க நான் அப்போ ரொம்ப கம்மியான வேலைக்கு கொடுத்துட்டேன் சார் வெறும் இருபது லட்சத்துக்கு கொடுத்தேன் இப்போ கொடுத்துருந்தேன்னா அது ரெண்டு கோடி ரூபாய் போயிருக்கோம் இப்படியே பல பேர் வாழ்நாள் முழுக்க தே செலிபிரேட் த மிஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் தே செலிபிரேட் த மிஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இப்போ சொல்லட்டுமா இழந்த வாய்ப்புகளை கொண்டாடாதீர்கள் அம்மணி இங்கே வந்திருக்கிற அம்மணிக்கு சொல்கிறேன் என்ன எங்கெங்கோ கேட்டாங்க மதுரையில் கேட்டாங்க கரூரில் கேட்டாங்க எங்கள் அப்பா கொண்டாந்து கோயம்புத்தூரில் தள்ளிட்டாங்க கேட்டான்ல எவனாவது கன்ஃபார்ம் பண்ணானும் நான் தான் சொல்றேன் தப்பிச்சவனை பாராட்டுற சிக்கனவனை சீரழிக்கிறிய இது என்ன நியாயம் இது தப்பிச்சவனை பாராட்டுற சிக்கனவனை போட்டு சீரழிக்கிறிய நான் எங்கேயோ இருந்திருக்கணும் எப்படியோ இருந்திருக்கணும் டோன்ட் செலிபிரேட் த மிஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இவங்களுக்கு தெரியாது மதுரையில் கேட்டாங்கன்னு சொன்னா பாருங்க அந்த மதுரையில் யார் கேட்டானோ அவன் பொண்டாட்டியை கொண்டுட்டு ஜெயிலுக்கு போயிட்டான் நீ அங்க போயிருந்தேன்னா இந்நேரம் மேலேயே போயிருப்ப இவ ஏதோ நொய் நொய்னு திட்டுவானே ஒழிய அந்த மாதிரி கொலைகள்லாம் பண்ண மாட்டான் இது தெரிய மாட்டேங்குது என்ன அங்க சார் நம்ம அதை விட்டுட்டோம் இதை விட்டுட்டோம் நான் எம்பிபிஎஸ் படிச்சிருந்தா அப்படி போயிருப்பேன் அந்த பொண்ணை லவ் பண்ண அது கிடைச்சிருந்தா எனக்கு இது நடந்திருக்கும் நான் அப்பவே இது எதுவுமே உண்மை கிடையாதுங்க இது எதுவுமே உண்மை கிடையாதுங்க ஒன்று சொல்லட்டுமா ரமண மகரிஷி ஒரு வார்த்தை சொல்வார் நடக்காதது என் முயன்றும் நடக்காது நடப்பது என் தடுப்பினும் நடக்கும் இதான் வாழ்க்கைன்ட்டு அது நடக்கணும்னா நடந்தே தான் தீரும் நடக்க முடியாதுன்னா நடக்க முடியாது தான் அதனை போட்டு என்ன பாடுபட்டாலும் நடக்காது முயற்சி வேண்டான்னு சொல்லல முயற்சி தன் மை வருத்த கூலி தரும் திருவள்ளுவன் ஆனா இழந்து போன போது வருத்தப்படக்கூடாது இல்லையா இது அந்த பறவை சொல்லுது நீ இழந்து போன விஷயத்துக்காக வாழ்க்கையில் வருந்தாது சௌக்கியமாக இருப்ப எப்போவுமே இது ஒரு பெரிய விஷயம் கற்றுக்கோ அப்படின்னு சொன்னான் நல்ல விஷயம் சொல்லியிருக்க சந்தோஷம் அப்புறம் இன்னொன்று சொல்லணும் உங்கள்கிட்ட ரெண்டாவது என்ன யார் எது சொன்னாலும் தயவுசெய்து நம்பாத யாராவது ஏதாவது ஒன்று சொல்கிறாங்கன்னா அதை அப்படியே முழுசாக நம்பி ஒரு காரியத்தில் இறங்காது யார் சொன்னாலும் நல்லா யோசிச்சுப்பார் நீ வந்து எப்போவுமே அறிவுள்ளவனாக இருக்கணும் வெறும் நம்பிக்கை உள்ளவனாக இருக்கக்கூடாது அறிவுள்ளவனாக இருக்கணும் யார் எது சொன்னாலும் நம்பாத அப்படின்னு சொல்லி முடித்ததுக்கு அப்புறமா சரி மூணாவது சொல் அப்படின்னா நான் மூணாவது சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் சொல்லணும் என்ன என் வயிற்றில் ரெண்டு வைரம் இருக்குது நீ வந்து முட்டாத்தனமாக என்னை விட்டுட்ட நீ என்னை வயிற்று அறுத்து பார்த்துருந்தேன்னா ரெண்டு பெரிய வைரம் கிடச்சிருக்கும் அந்த ரெண்டு வைரமும் மொத்தம் ஐம்பது கோடி பெறும் அதை நான் உனக்கு சொல்லணும் அதை சொல்லாமல் நான் மேலே வந்துட்டேன் சுச்சு இதை எனக்கு முதலே சொல்லிருக்க கூடாதா ஐம்பது கோடி போச்சா ஐம்பது கோடி போச்சா ஐம்பது கோடி போச்சா வருந்துரா அப்போ தான் அந்த குருவி கேட்டுச்சு டே இப்போ தானே உனக்கு சொல்லி கொடுத்தேன் ஏதாவது இழந்தா அதுக்கு வருந்தாதேன்னு கற்றுக் கொடுத்தேன்ல உனக்கு அது ஒரு இம்மி கூட புரியலையே உனக்கு என்னமோ வைரம் போயிடுச்சு வைரம் போயிடுச்சுன்னு பெருசாக உட்காந்து புலம்பிக்கிட்டு இருக்கிறியே சரி அதுவாது பரவாயில்ல முதல் போதனையும் நீ நம்பலை ரெண்டாவது என்ன என் வயிற்றில் ரெண்டு வை வைர கட்டி இருக்குதுன்னு சொன்னால் இப்போ வைர கட்டி போச்சேன்னு வருத்தப்படுற எங்கேயாவது இத்தனோண்டு பறவை வயிற்றில் ரெண்டு வயிற்று வைர கட்டி இருக்க முடியுமா உனக்கு காமன் சென்ஸே கிடையாத நான் சொன்ன ரெண்டு போதனையும் வேஸ்ட்டு நான் வேஸ்ட்டான ஆளுக்கு உபதேசம் பண்ணியிருக்கிறேன் அதனால் எனக்கு ரொம்ப எரிச்சலாக இருக்குது இப்போ சொன்னால் மூணாவது என்னமோ சொல்கிறேன் நீ என்ன ரெண்டு சொல்லியே நீ கேட்டதில்லை உனக்கு மூணாவது சொன்னால் வேஸ்ட்டு நான் இந்த இடத்துல இருக்க மாட்டேன் இப்போவே கிளம்புறது அப்படின்னு அந்த பறவை போய் இது ஒரு பழைய உபநிஷத்த கதை இது உபநிஷத்தில் வர்ற கதை இது இதை எதுக்கு சொல்ல வரேன் சார் கொஞ்சம் யோசிக்கணும் நிறைய படிப்பான் சார் நிறைய பேச்சு கேட்பான் சார் நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுருப்பான் சார் ஆனால் மக்கு மாதிரி வாழ்வான் சார் இன்னும் சொல்ல போனால் புண்ணோக்கு மாதிரி இருப்பான் சார் 
எள்ளு புண்ணாக்கு மாதிரி அப்படியே இடிச்சு வச்சா எள்ளு புண்ணாக்கு மாதிரி அப்படியே இருந்து அப்படியே செத்துப்போம் நீ இவ்வளவு படிச்சு என்ன பிரயோஜனம் இவ்வளவு தெரிஞ்சு என்ன பிரயோஜனம் எதுவுமே உனக்கு பயன்படலையா படிப்பது வேறு புரிந்து கொள்வது வேறு உணர்ந்து கொள்வது வேறு அதை லைஃப்ல அப்ளை பண்ணி ஜெயிப்பது என்பது வேறு அதை லைஃப்ல நீங்க எங்க அப்ளை பண்ணணுமோ அங்க அப்ளை பண்ணி ஜெயிச்சு காட்டணும் ஒரு விஷயம் யோசிச்சு பாருங்க நம்ம எவ்வளவோ தெரிஞ்சு வச்சிருப்போம் ஆனா அப்ளிகேஷன் அப்ளைடு சயின்ஸ்ங்கிற பாருங்க பாடத்துல நம்ம படிச்ச ஒரு விஷயத்த அப்ளை பண்ணி பார்த்தா அந்த அறிவு பூர்வமா அதை அப்ளை பண்ணி இவங்க புஸ்தத்துல போட்டிருக்கிறது தப்புப்பா அப்படிங்கிற ஒரு முடிவுக்கு வரும் எங்களை மாதிரி பேச்சாளர்கள் நிறைய விஷயம் சொல்வோம் ஐ எம் வெரி சாரி டு சே திஸ் ஹியர் சே தொண்ணூறு பர்சன்ட் பேச்சாளருடைய பேச்சு ஹியர் சே காதால கேட்டது அவங்க ஒரு புஸ்தத்தை தேடி படிச்சிருப்பாங்கன்னு கேரண்டி கிடையாது எங்க தொழில் ரகசியத்தை சொல்லிட்டு இருக்கு தப்பா நினைக்காதீங்க அவங்க சொன்னதாலேயே அது முழுசா உண்மைன்னு நம்பிடாதீங்க யார் சொன்னாலும் மறுபடியும் நீங்க போய் சர்ச் போட்டு பாருங்க அது உண்மையா இல்லையான்னு வெரிஃபை பண்ணிட்டு அடுத்த ஆளுக்கு சொல்லுங்க ஏன் தெரியுங்களா இன்னைக்கு வெரிஃபை பண்ணாமையே பல விஷயங்களை நம்ம சொல்றதுனால பல பொய்கள் உண்மைகள் போல் ஆகிவிட்டன பல பெரிய மனிதர்கள் சொன்ன ஓமைகள் கூட மிக 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 பெரிய மனிதர்கள் சொன்ன விஷயங்கள் கூட விஞ்ஞானத்துக்கு பொருந்தாத அபத்தமான விஷயங்கள் எனக்கு சொல்றதுல எந்த தயக்கமும் கிடையாது நிறைய சமய நூல்களில் மேற்கோள்களாக பல மதங்களில் மேற்கோளாக காட்டப்பட்ட பல விஷயங்கள் கூட முற்றிலும் விஞ்ஞானத்துக்கோ அறிவுக்கோ பொருத்தம் இல்லாதது நாம் மதத்தின் மீது உள்ள பயத்தாலும் ஏற்கனவே அவை மீது நமக்கு இருக்கிற ஒரு அச்சத்தாலும் அவை மீது நமக்குள்ள பிடிப்பாலும் பழைய இளம் வயதில் கேட்ட விஷயங்களை முழுமையாக நிஜம் என்று நம்பிக்கொண்டு அதிலிருந்து மீறி சிந்திப்பதற்குரிய தைரியத்தை நாம் பெறுவதில்லை வாழ்க்கை வீணாப்படும் ஒரு உதாரணம் சொல்லுவோம் உங்களுக்கு சமய இலக்கியங்கள்ல ஒரு உதாரணம் எழுதியிருக்கிறான் என்ன தெரியுங்களா புழுவை கொட்டி கொட்டி கொலவி ஆகிட்ட மாதிரி அப்படின்னு ஒரு பொன்மொழி இருக்கு எந்த புழுவையும் கொட்டி எவனும் கொலவி ஆக முடியாது தெரிஞ்சுக்கோங்க நீங்க விலங்கியல் படிச்சவங்களை போய் கேளுங்க எந்த புழுவை கொட்டி கொட்டி கொலவி ஆக்கின மாதிரி அப்படின்னு இதை பேஸ் பண்ணி நிறைய இலக்கியம் வந்திருக்கு கவிதை வந்திருக்கு அதெல்லாம் ரசிக்கலாம் எப்படி திரும்ப ரசிக்கணும் இது கவிதையில் இருக்கு இது இலக்கியத்தில் இருக்கு அதை என்ஜாய் பண்றோன்றதோடு நிறுத்திடணும் ஒரு உதாரணம் சொல்ற பாருங்க கம்ப ராமாயணத்தில் இல்லை ஆனால் வேற ஒரு ராமாயணத்தில் இருக்கு என்ன தெரியுங்களா சீத்த அசோகவனத்தில் உட்கார்ந்துருக்கா அவர் ராமனையே நினைச்சிக்கிட்டு இருக்கிறார் அப்ப ராமனையே நினைச்சிக்கிட்டு இருக்கும் போது இந்த கொலைவி இருக்கு இல்லையா அந்த கொலைவி சுற்றி வருது அதெல்லாம் கம்பனில் இருக்கு அந்த கொலைவி இப்படி ஒரு சவுண்டு கொடுத்து சுற்றி வருது அப்ப சீத்த சொல்றா இந்த குழவி இப்படி சுத்தி வருது எனக்கு கொஞ்சம் பயமா இருக்கு அப்படிங்கிறா பக்கத்துல இருந்த திரிஜட அந்த குழவி உனக்கு காதுகிட்ட வந்தா நல்ல செய்தி வரப்போக போகுது அப்படின்னு சொல்றா இந்த நடுவுல ஒரு கதை அது கம்பன்ல கிடையாது இப்ப நான் சொல்ல போற கதை அது கம்பன்ல கிடையாது என்ன தெரியுங்களா குழவிக்கு ஒரு இயல்பு உண்டு அதாவது புழு அப்படி இருக்கும் அந்த புழுவை கொலவி என்ன பண்ணும் கொட்டுட்டு அந்த சவுண்டு கொடுத்து சுற்றி 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 வரும் இந்த புழு உடனே அந்த கொலவியவே நினச்சிக்கிட்டே இருக்கும் அப்படியே நினைக்கிறதால இந்த புழு கொலவியாக மாறிடும் அப்படின்னு திருச்சட ஒரு கதை சொல்கிறார் ஆச்சுங்களா இதை சொன்ன உடனே சீத்த அழ ஆரம்பிச்சாலாம் இது கவிதையாக மட்டும்தான் நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணணும் சயின்ஸ் கிடையாது இது சீத்த ர சீத்த அழுதாலாம் ஏன் அழறேன்னு கேட்டான் இல்லை எனக்கு பயமாக இருக்கு நான் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் ராமனையே நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறதால திடீர்னு நான் ராமனா மாறிடுவனும் ஏன் அதில் என்ன பிரச்சனை அப்புறம் ராமரை பார்த்தாலும் லைஃப் பிரயோஜனம் இல்லை நான் ஒரு ராமர் அவர் ஒரு ராமர் அப்போ ரெண்டு பேருக்கு மறுபடியும் குடும்பம் நடத்துறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லாமல் போயிடும் இல்லை அப்போ நான் அவரையே டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் நினைக்கிறதால நான் ராமனா ஆகிடுவனும் அப்படின்னு கேட்டாலும் அப்ப திருஜட சொல்லலாம் ஒண்ணும் கவலைப்படாத டுவெண்டி போர் அவர்ஸ் அவர் சீதையவே நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறதால அவர் சீதையா மாறி இருப்பாரு நாங்க கல்யாணம் பண்ணி வச்சிடுறோம் இது வந்து நீங்க என்ஜாய் பண்ணணும் எதுக்கு தெரியுமா ஒரு கவிஞனுடைய கற்பனை ஒரு பொயட்ரி பொயட்ரியில சொல்லப்படுற மிகைப்படுத்தப்படுகிற ஒரு செய்தி இதோட நிறுத்திடணும் எனக்கு என்ன வருத்தம் தெரியுங்களா முட்டாள்தனமா இது அப்படியே சயின்டிபிக்கா ட்ரூத்னு எஸ்டாபிஷ் பண்றதுக்காக தே ஆர் ஸ்பாயிலிங் த ரிலிஜன் They are spoiling the entire society. எப்படி தெரியுங்களா 
கவிஞன் கற்பனையில் சொல்லுகிற விஷயங்களை விஞ்ஞான பூர்வமானது என்று நிரூபிக்க முயற்சி செய்து அதன் மூலம் மிகப்பெரிய விபத்தை மனிதர்களுடைய வாழ்க்கையில் ஏற்படுத்துகிறோம் அவன் கற்பனைக்கு பாடுவான் மிகைப்படுத்தி பாடுவான் பொயட்ரியா என்ஜாய் பண்ணணும் அதோடு நிறுத்திடணும் இட் இஸ் நாட் ட்ரூ அது உண்மை இல்லை அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இப்ப நான் சயின்ஸ் சொல்லட்டுமா எப்படி சார் அந்த புழுவுக்கும் குழவிக்கும் என்ன சார் சம்பந்தம் கேட்டா நீங்க விலங்கியல் படிச்சு ஒரு மனிதனுடைய புஸ்தகத்தை எடுத்து படிங்க நான் படித்த புஸ்தகம் ஏழாவது அறிவு அப்படின்னு ஒரு புஸ்தகம் யார் ஏழாவது அறிவு இவரோடது இல்லை 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 நம்முடைய இறை என்பது சார் புஸ்தகம் இல்லை வேற ஒருவர் எழுதியிருக்கிறார் இலங்கைக்காரர் ஒருத்தர் எழுதியிருக்கிறார் அந்த புஸ்தகத்தில் ரொம்ப இயற்கை சூழல் பற்றி நிறைய அதிசயமான கற்றுறை எல்லாம் அவர் எழுதியிருக்கிறார் அவர் அதில் எழுதுகிறார் விலங்கியல் அவர் என்ன எழுதுகிறார் தெரியுங்களா அது பாருங்க அரளி செடி அந்த அரளி செடியில் இந்த பச்சையாக முதல்ல அந்த புழு உண்டாகும் ஒரு சீசன் கரெக்டாக வந்தோடனே அந்த புழு என்ன பண்ணும் அந்த இலையை கடிக்கும் அந்த இலையை கடித்து சாப்பிட ஆரம்பிக்கும் அந்த இலையெல்லாம் கடிக்கிறது தான் அந்த பூ அந்த பூச்சியோட வேலை இங்கே பாருங்களேன் இந்த இலையை கடித்த உடனே இந்த இலையெல்லாம் செத்து போவது இல்லை அதை கடவுள் அல்லது இயற்கை எப்படி படைச்சிருக்காரு பாருங்க இது கடிச்ச உடனே அதுக்குள்ளே இருந்து ஒரு வாசனை வரும் அது வாசனை இல்லைங்க ஆம்புலன்ஸ் கூப்பிடுதுன்னு அர்த்தம் ஐ எம் சீரியஸ் சேவ் மீ இப்ப போலீஸுக்கு நூறு சுழட்டுங்கிறான் பாருங்க அரையிலே இல போலீஸை கூப்பிடுது என்ன இந்த புழு என்னை கடிச்சு கொல்லுது என்னை இல்லாம ஆக்கிரும் நான் மொத்தமா இல்லாம போயிடுவேன் அப்படின்னு அது ஒரு ஸ்மெல்ல மெதுவா அப்படி வெளியே விடும் இந்த ஸ்மெல்லுக்கு எது அட்ராக்ட் ஆகும் தெரியுங்களா செலுத்திவிடும் அந்த புழு வேற அந்த புழுவுக்குள் அந்த முட்டைகளை தன்னுடைய இனத்தினுடைய முட்டைகளை செலுத்திடும் ஏன் செலுத்துது சந்ததி விருத்தி ஆகிறதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணி இந்த புழுவை தூக்கிட்டு போய் வேற ஒரு இடத்துல வச்சு சுத்திலும் களிமண்ணை போட்டு அப்பி அது கூடு கட்டும் நாம் என்ன நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தோம் புழுவை தூக்கிட்டு போய் வச்சுது குழவி அதையே ரீங்க ஆரம்பிட்டது அதனால இது குழவியினால இந்த புழு அதையே நினைச்சு குழவியா வெடிச்சுக்கிட்டு ஒரு நாள் வருது இல்லை அந்த புழுவுக்குள்ள தன்னுடைய முட்டையை வச்சிருக்கிறதால இந்த முட்டை உள்ள வெடிச்சு அதுல இருந்து அதனுடைய புழு வரும்போது இந்த புழுவை சாப்பிடறதுக்கு வச்சிருக்கு அந்த அந்த கூட்டுக்குள்ள இதை உட்கார்ந்துருக்கு இல்ல புழு அதுக்கு சாப்பாடு வேணும் இல்ல அந்த சாப்பாடா இந்த புழுவை வச்சிருக்கு அதுங்கெல்லாம் இதை தின்னுட்டு பக்குவமான உடனே அதை வெடிச்சுக்கிட்டு குழவியா வெளியில கிளம்பிடும் குழவியில் இருந்து தான் குழவி பிறக்கிறது அது புழு தன் நினைவினால் குழவியாகவில்லை அது புழுவை ஒரு இடத்தில் வைத்து பொத்துகிறது என்கிற வரையில் விஞ்ஞானம் ஒத்துக்கொள்ளுகிறது ஆனால் நினைப்பால் குழவியாகிறது என்பதை விஞ்ஞானம் மறுக்கிறது இப்ப நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் கவிதையை கவிதையா ரசிக்கணும் சயின்ஸ சயின்ஸா புரிஞ்சுக்கணும் எனக்கு பெரிய வருத்தனை தெரியுங்களா கவிதையை சயின்ஸா கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இன்னைக்கு என்ன பண்றாங்க எல்லா மதங்களுமே என் வார்த்தை ரொம்ப கடுமையான வார்த்தை நான் எந்த மதத்தையும் பர்டிகுலரா சொல்லல கவித்துவமான ஓமைகளை விஞ்ஞானமா நினைச்சுக்கிட்டு எல்லா மதங்களுமே தவறான செய்திகளை பரப்புகிறார்கள் அப்ப தெளிவு வரணும் அதுதான் சொல்ற நீ உன் மத நூல்களை படித்தால் மட்டும் போதுமா அதன் முழு உண்மைகளையும் நீ புரிந்து கொள்ள வேண்டும் வெறுமனை படிச்சுட்டு எவனோ சொன்னான்னு யாரோ சொன்னதை கேட்டுட்டு வாந்தி எடுக்காத குறைஞ்சபட்சம் உனக்கு தெரியாத விஷயத்த வாட்ஸ்அப் யாவது அனுப்பாத அது சயின்ஸா இல்லையானே தெரியாமையே நீ போட்டுக்கு போடுற நீ போட்டு கட்டிக்கிற என்ன வேணாலும் போட்டு அடுத்த ஆளுக்கு அனுப்பி விடுற இதனால என்ன நன்மை இருக்கு ஒரு முட்டாள்தனமான செய்திய நீ கருவியா இருந்து கொண்டு மற்றவருக்கு பரப்புவதால இந்த தேசத்துல அறிவு வளர முடியுமா படித்தால் மட்டும் போதாது அதனுடைய உண்மை என்னங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் இது எங்கிருந்து சொல்லப்பட்டது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் இப்படி எல்லா வகையிலையும் நம்முடைய கல்வியை நாம் அறிவை வளர்த்து கொண்டு போக வாழ் இன்னொன்னு சொல்லட்டுமா இந்த நாட்டில் ஒரு அபிப்பிராயம் இருக்கு பள்ளிக்கூடத்துக்கு அழகா ஐயா கூட சொன்னாரு காமராஜருடைய வாழ்க்கையிலேருந்து பள்ளிக்கூடத்துக்கு போல என்ன அவனுக்கு அறிவு கிடையாது அப்படின்னு இப்போ புது கவிதையில் ஒருத்தன் ரொம்ப பிரமாதமாக எழுதியிருந்தான் ரெண்டு வரி படித்தவன் பாடம் நடத்துகிறான் படிக்காதவன் பள்ளிக்கூடம் நடத்துகிறான் 
பள்ளிக்கூடமே போகாதவங்க எவ்வளோ பேர் ஸ்கூல் வச்சுருக்காங்க தெரியுங்களா ஈரோடு பக்கம் போய் பாருங்க நாமக்கல் பக்கம் போய் பாருங்க நேற்று வரைக்கும் வெவ்வேறு தொழிலில் இருந்தவங்க பள்ளிக்கூடம் ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க அந்த அந்த பண்ணையை விட இந்த பண்ணை பரவாயில்ல அப்படின்னு முடிவு பண்ணி கோழி பண்ணை மாதிரி இதுவும் லாபகரமாக இருக்குது அப்படின்னு அவங்க ஒன்றும் பெருசாக ஸ்கூலுக்கே போயிருக்க மாட்டாங்க அவங்க ரெண்டு ஹெட் மாஸ்டரை போடுவாங்க ரெண்டு ஆளை போடுவாங்க கரெக்டாக வருவாங்க இதெல்லாம் பார்த்துட்டு அவங்க போட்டு காரில் ஏறி போயிட்டே இருப்பாங்க அவங்க படிக்கவே இல்லை பட் தே ஆர் மின்டிங் மணி அதை நான் நியாயப்படுத்தவும் இல்லை விமர்சிக்கவும் இல்லை நான் சொல்ல வந்தது ஒரு செய்திக்காக மட்டும்தான் அதாவது பள்ளிக்கூட்டில் போய் படித்தா மட்டும்தான் அது படிப்பு அதை தவிர வேறு ஏதாவது தெரிஞ்சிருந்தால் அது படிப்பே இல்லைன்னு ஜெயகாந்த் என்னங்க படித்தார் மாப்போசி என்னங்க படித்தார் ஐயா மாப்போசி மாதிரி ஒருத்தன் தமிழில் பேசிட முடியுமா அவர் வெறும் கம்பாசிடர் அச்சு கோக்குற கம்பாசிடர் அச்சு கோக்குற போது சேர்த்து 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 தமிழ் படிச்சுட்டு அந்த படிப்பை வச்சு அவர் செல்பதிகாரம் பேசின மாதிரி எம்ஏ பிஹெச்டி படித்தவன் கூட பேச முடியல யாரு ஐயா மாப்போசி சிலம்பு செல்வர் எவ்வளோ பெரிய அறிவு ஜெயகாந்த் எந்த பள்ளிக்கூடத்துக்கு போனாரு சரி பாரதிய நீங்க ஒரு அளவு படிச்சிருக்காரு நான் இல்லைன்னு சொல்லல ரொம்ப ஆழமான படிப்பு அல்ல அதை பாரதி சொல்றாரு திருவாவளந்தூர் ஆதீனத்துல உனக்கு பட்டம் கொடுக்குறாங்க வா அப்படின்னு உவே சாமிநாதர் எழுதுறாரு எனக்கு கூச்சமாக இருக்கிறது என் கல்வி குறைவானதுன்னு பாரதி என் கல்வி குறைவானது ஒரு மடத்தில் வந்து விருது பெறுகிற அளவுக்கு எனக்கு கல்வி பத்தாது பாரதி சொன்னாரு நான் எதுக்கு சொல்ல வரேன் நீ எம்ஏனு டிகிரி வாங்கினாலோ இப்ப எங்களையே பல பேர் சொல்லுவாங்க என்ன தெரியுமா அந்த எம்ஏ பிஹெச்டி முடிச்சு யூனிவர்சிட்டியில வேலை பார்க்கறவங்க எல்லாம் என்ன சார் அவங்க எல்லாம் மேடையில பேசுற ஆப்டர் ஆல் பட்டி மண்டப ஸ்பீக்கர்ஸ் ஆப்டர் ஆல் பட்டி மண்டப ஸ்பீக்கர்ஸ் ஒரு அக்கிரமம் சொல்லட்டுமா சுகி சிவத்தின் சிந்தனைகள்னு பிஹெச்டி பண்ணி மூணு பேர் டாக்டரேட் வாங்கிட்டான் எனக்கு டாக்டரேட் கொடுக்கல இன்னை வரைக்கும் எந்த யூனிவர்சிட்டியும் டாக்டரேட் கொடுக்கல திருமலை நாயக்கர் கல்லூரியில் ஒரு பொண்ணு வேலை பார்க்குது அதுதான் எனக்கு கொண்டாந்து முதல்ல கொடுத்தது சார் உங்கள் உங்கள் விஷயத்தில் நான் பிஹெச்டி பண்ணியிருக்கேன் புஸ்தகம் அப்படின்னு கொண்டாந்து கொடுத்தது என்னம்மா எதோ விஷயத்தில் நீ பிஹெச்டி பண்ணியிருக்கியா அப்படின்னு அது ஆராய்ச்சி பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் படி விசாரிச்சா மூணு பேர் டாக்டரேட் வாங்கியிருக்கிறாங்க சுகி சிவத்தின் எழுத்துக்கள் சுகி சிவத்தின் சிந்தனைகள் அப்படின்னு கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் டாக்டரேட் வாங்குறதான் பெருசுன்னா டாக்டரேட் வாங்குறதை எழுதுறவே நான் என்னை பெருமைப்படுத்திக்கிறதுக்காக சொல்லலை நான் பிஏ பிஎல் தட் இஸ் டிஃபரெண்ட் எதுக்கு சொல்ல வரேன் எம்ஏ பிஹெச்டி படித்த யூனிவர்சிட்டி பேராசிரியர்கள்லாம் எங்களை எப்படி சொல்லுவாங்க சார் அவங்களாம் பட்டிமன்றத்தில் இருந்தால் ஜனரஞ்சகமாக ஜனங்களுக்கு ஏதோ விட்டு அடிச்சுட்டு போகிற ஆளுங்க சார் டெப்த் பத்தாது ஆ இவங்க முந்நூறு கிலோமீட்டர் ஆழத்தில் இருக்கிறாங்க நாங்களாம் டெப்த் பத்தாது ஒரு வரி எங்களை மாதிரி எழுத முடியாது ஒரு வரி எங்களை மாதிரி எழுத முடியாது சில வார்த்தைகள் அப்படியே 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 புரட்டி போடுற மாதிரி எழுதுவோம் ஏன் ஒரிஜினாலிட்டி என்னுடைய மனசே மந்திர சாவி ஒரு புஸ்தகம் என்னுடைய மனசே மந்திர சாவி அஞ்சு லட்சம் பிரதி வித்திருக்கு வெற்றி நிச்சயம் என்னுடைய புஸ்தகம் அந்த பிரதி நான் வெளியிட்ட புஸ்தகம் என் கம்பெனி இல்லையே அஞ்சு லட்சம் புஸ்தகம் வித்திருக்குது அப்ப தேடி படிக்க ஆள் இல்லாமே அது அஞ்சு லட்சம் பிரதி விற்கும் நான் என் பெருமையை பேசுறதுக்கு சொல்ல வரல என்ன நினைக்கிறாங்க முறையா எம்ஏ பிஹெச்டி டாக்டரேட் வாங்கினாதான் அறிவாளி மேடையில் போய் பேசிக்கிட்டு இருந்தா அவன் ஒரு சாதாரணமான ஆள் சார் இந்த எண்ணம் இன்னைக்கு வந்தது இல்லை சார் மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டியில் வாரியார் சுவாமிகளை டாக்டர் சஞ்சீவி தமிழ்துறை தலைவராக இருக்கும்போது ஒரு முறை பேச கூப்பிட்டார் நான் போயிருக்கேன் அப்போ சாமி பேச்ச கேட்கணும்னு போயிருக்கிறேன் நான் உட்காந்துருக்கிறேன் வாரியார் சாமிக்கு வரவேற்புற டாக்டர் நான் சஞ்சீவி சொல்றாரு என்ன சொன்னார் தெரியுங்களா ஒரு வார்த்தை வாரியார் அவர்கள் நல்ல பேச்சாளர் ஆனால் தெருக்களிலும் உபன்யாச மேடைகளிலும் பேசிக் கொண்டிருக்கிறவர் அவரை பல்கலைக்கழகத்தில் மாணவர்களுக்கு அறிவாளிகளுக்கு மத்தியில் பேராசிரியர்கள் மத்தியில் பேசுவதற்கு அழைத்திருக்கிறோம் இது கோயில் மேடை அல்ல ஒரு பல்கலைக்கழகம் என்பதை அவருக்கு நினைவூட்ட விரும்புகிறேன் இஸ் இட் நாட் அன் இன்சல்ட் வாரியாருக்கு சொல்றாரு இது கோயில் மேடை அல்ல பல்கலைக்கழகம் என்பதை அவருக்கு நினைவூட்ட விரும்புகிறேன் வாரியார் உட்கார்ந்தவர் இப்படி நிமிர்ந்து அப்படி ஒரு பார்வை பார்த்தார் மூணு நாள் பேசினார் முத்தமிழ்னு சொல்லி அது புஸ்தகமாக வந்திருக்குது வரிக்கு வரி ஆராய்ச்சி வரிக்கு வரி ஆழமான செய்தி அப்படியே வியந்து போய் யூனிவர்சிட்டி ஸ்காலர்ஸ்லாம் உட்கார்ந்துருந்தான் மூணு நாள் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் எல்லாருமே சஞ்சீவிய குறை சொன்னாங்க நீங்கள் அப்படி பேசியிருக்க கூடாது எவ்வளோ பெரிய மனிதர் அவர் மேடையில் வச்சுக்கிட்டு இது பல்கலைக்கழகம் என்பதை நினைவூட்டுகிறேன் அப்படின்னு அவர்கிட்ட சொன்னது தப்பு அப்படின்னு சஞ்சீவியோட ப
தவறுதலான வார்த்தை மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஏன் வாரியார் பேச்சை கேட்டதுக்கப்புறம் அவர் கடல் அந்த கடலுக்கு முன்னாடி இது ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு நான் தப்பாக சொல்லிட்டேன் இது பல்கலைக்கழகம் என்று நினைவூட்டுகிறேன் என்ற வார்த்தையை நான் சொல்லியிருக்கக்கூடாது மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் அப்படின்னு நான் சஞ்சீவி இம்மீடியட்டாக வாரியார் சொன்னார் கீரை எங்கே வேணாலும் இருக்கும்பா சஞ்சீவி எல்லா இடத்துலையும் இருக்காது பாருந்தார் கீரை எங்கே வேணாலும் இருக்கும்பா சஞ்சீவி மூலிகை இல்லை ரேராக தானே கிடைக்கும் ஸோ இது யூனிவர்சிட்டி இங்கே சஞ்சீவியை கொடுக்கணும்னு எனக்கு தெரியும்னார் எதுக்கு சொல்ல வர ஒரு சொற்பொழிவாளர் அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணுறாங்க பாருங்க ஏன்னா நீ முறையா படிக்கல நீ முறையா வந்து ஆராய்ச்சி பிஹெச்டி பண்ணல அந்த எண்ணம் ரொம்ப தவறான எண்ணம் இதை ஏன் நான் சொல்ல வரேன் அப்படின்னா இந்த உலகத்தில் எல்லாம் தெரிஞ்சவன்னு எவனும் இல்லை ஒரு ஒரு விஷயம் ரெண்டு முறையான படிப்பின் மூலம் மட்டும்தான் ஒருவன் ஞானமடைய முடியும் என்பது இல்லை ரமணருடைய வாழ்க்கையில் அவர் யோக வாசிஷ்டம் அந்த அந்த டெக்னிக்கலான முறையில் ஞானம் அடையலை ஆனால் அவர் ஞானம் அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் அதையெல்லாம் பல பேர் கிளாஸ் எடுக்கும் போது இப்படி கேட்பார் கரெக்ட் கரெக்ட் இந்த ஸ்டேஜ் நான் அவஸ்தையில் அனுபவிச்சது அப்படின்னு அவர் அடைந்தார் அதன் இலக்கணங்களை பின்பு பயின்றார் ராமகிருஷ்ணர் அப்படி தான் அடைந்தார் பிறகு அதன் இலக்கணங்கள் என்ன என்று பேசப்பட்டன அது மாதிரி இந்த உலகத்தில் படித்து தான் ஒரு இடத்துக்கு வரணுங்கிறது இல்லை அந்த இடத்துக்கு அவனாவே வந்துடுவான் சில பேர் நீங்கள் பாரு சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது அவன் அந்த இடத்த ரீச் பண்ணிடுவான் அவன் அந்த இடத்தினுடைய எல்லைக்கு போய் சேர்ந்துருவான் இது புரியாம சில பேர் முறையா இவங்க படிக்கல அப்படிங்கிற மாதிரி குறை சொல்லி கொண்டு வேறு வகையில அவர்களை இழித்தும் படித்தும் பேசுவது தவறு இன்னொன்னு சொல்லிடுறேன் ஒருத்தருக்கு இருக்கிற அறிவு இருக்குல்ல அது நமக்கு இருக்காது நமக்கு இருக்கிற அறிவு அவனுக்கு இருக்காது இதை புரிஞ்சுக்காம பல பேர் அவன் படிக்காத மடையேன் அப்படிங்கிறான் சொல்லாதீங்க ஒன்னே ஒண்ணு நான் அவன் காரில் முந்தான் எடுத்து சிவகாசி போயிட்டு சிவகாசிலேருந்து மதுரைக்கு வர்றேன் எடுத்தாப்பில் ஒரு ஆட்டு கூட்டம் அந்த ஆடு கூட்டமாக ஒரு இரநூறு ஆடு இருக்கும் அப்படியே கா அப்படி கிராஸ் பண்ணி அந்தாண்ட போகுது நான் ஒன்று கவனித்தேன் அவன் நின்று அந்த எல்லா ஆட்டையும் அந்த பக்கமாக அப்படி தள்ளிட்டு அப்புறம் அப்படி ஒரு பார்வை பார்த்துட்டு ரோடை தாண்டி போகிறார் அந்த ஆடு மேய்க்கிறவர் ஒரு விஷயம் சொல்லட்டுமா எங்கிட்ட இருக்கிற அறிவு ஆடு மேய்க்கிறவருக்கு இருக்காது சில விஷயத்தில் ஆனால் அந்த ஆடு மேய்க்கிறவர்கிட்ட இருக்கிற ஒரு அறிவு எங்கிட்ட கிடையாது என்ன தெரியுமா இரநூறு ஆட்டில் எந்த ஆடு மிஸ் ஆனாலும் எந்த ஆடு மிஸ் ஆச்சுன்னு அவருக்கு தெரியும் எங்க பத்து எருமையை கூட உங்களுக்கு முன்னாடி இருந்ததுன்னா இந்த எருமை என்ன எருமை அந்த எருமை என்ன எருமைன்னு உங்களுக்கு வித்தியாசம் தெரியுமா தெரியாது எல்லா எருமையும் ஒரே மாதிரி தெரியும் எல்லா ஆடும் ஒரே மாதிரி தெரியும் அவன் இருநூறு ஆடுல ஒண்ணு திறஞ்சாலும் அவன் கேட்பான் கொம்பன் எங்க போயிட்டான் அப்படிம்மா கொம்பன்னு பேர் வச்சிருப்பான் அந்த மூர்க்கனை காணுமே அப்படிம்மா மூர்க்கன்னு ஒரு ஆட்டுக்கு பேர் வச்சிருப்பான் ஒன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா உங்களிடத்தில் இருக்கிற அறிவு அவனிடத்தில் இல்லாதது போல் அவனிடத்தில் இருக்கிற ஒரு நுட்பமான அறிவு உங்களிடத்திலும் இல்லை என்பதை ஒப்புக்கொண்டு பிறப்புக்கும் எல்லா உயிருக்கும் என்று அவனை மதிக்க பழகுங்கள் கக்கூஸ் கழுவிட்டாப்புல தாழ்ந்தவன் அர்த்தமா இந்த நாட்டில் உழவு ஓட்டிட்டாப்புல அவன் வந்து தாழ்ந்தவன் அர்த்தமா அவன் என்ன நான் படித்த படிப்பு படிக்கலையே அப்படின்னு சொல்லி அவனை மட்டமாக நினைக்கணுமா வேண்டாம் அவனிடத்தில் இருக்கிற ஒரு நுட்பமான அறிவு நமக்கு கிடையாது இந்த மரியாதையை நம்ம செலுத்தணும் படித்தால் மட்டும் போதாது படிக்காதவர்களுக்கும் அறிவு உண்டு என்பதை புரிந்து கொள்ளுகிற பண்பு நமக்கு வாழ்க்கையில் இருக்க வேண்டும் இதெல்லாம் சாதாரணமான விஷயம் அல்ல ஒரு நான் நிறைவா ஒரே ஒரு செய்தியை சொல்லிட்டு அதோட நான் நிறுத்திடுறேன் நீ கொஞ்சம் ஆழமா யோசிக்கணும் நீங்க வள்ளலாருடைய வாழ்க்கைய எடுத்து படிச்சா ஒரு சின்ன கன்ஃபியூஷன் எல்லாருக்கும் வரும் ஏன்னா ஆரம்பத்தில் எல்லாம் அவர் மதம் சமயம் சார்ந்த நெறிமுறைகள் சார்ந்த சில சிந்தனைகளை முன் வைக்கிறார் ஆனால் பிறகு ஆறாந்திரம் முறைக்கு வருகிற போதும் அவருடைய உரைநடை பகுதிக்கு வருகிற போது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் மாறான பல சிந்தனைகளை முன் வைக்கிறார் ஆனால் இந்த நாட்டில் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா பிராண்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு ஒரு பழக்கம் இருக்கு என்ன பிராண்ட் பண்ணுறது பிராண்டிங் என்ன பிராண்டிங் வள்ளலார் வந்து ஒரு புரட்சிகரமான கருத்துக்களை முன் வைக்கிறார் ஆனால் அவரை எப்படியாவது நம்ம பழைய அந்த பிராண்டில் கொண்டு போய் அவரை சேர்த்துடணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தில் அவரை என்னென்ன மாதிரி ட்ரை பண்ணுறோம் பாருங்கள் அவருடைய புரட்சிகரமான கருத்துக்கள் ரிஜிஸ்டர் ஆகாதபடி இந்த பக்தி உலகத்தினுடைய வழிமுறைகளில் வந்து அதே கேட்டகரியில் அவரை கொண்டு போய் எப்படியாவது ஃபிக்ஸ் பண்ணிடணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தோடு நாம் சில முயற்சி பண்ணுறோம் நாம் முயற்சி பண்ணுறோமோ இல்லையோ தெளிவான வார்த்தையில் சொல்கிற சிலர் தொடர்ந்து முயற்சி பண்ணுகிறார்கள் அவங்க படிக்கலை 
அவங்க படிக்க வேண்டியதை படிக்கல சார் இந்த ஊர்ல தமிழ் தெரிஞ்சவனுக்கே திருவருட்பா தெரியாது எந்த ஊர்ல இருந்தே வந்திருக்கு தமிழே தெரியாதவனுக்கு திருவருட்பா புரியுமா நீ டிரான்ஸ்லேஷனை படிச்சுட்டாப்பில் உனக்கு நாலு பேர் எடுத்து கொடுக்குற பாட்டு தெரியும் திருவ சன்மார்க்கியா இருந்து திருவள்ளு வள்ளலார் யாருன்னு படிச்சா தானே தெரியும் வள்ளல் பெருமான் எழுதுறார் பாருங்க தன்னுடைய நோக்கம் என்ன அப்படின்னு ஆச்சார வகைகளை ஒழித்தல் மை அல்டிமேட் எய்ம் என்ன இது ஆச்சாரம் அனுஷ்டானம்னு எதை சொன்னாலும் வள்ளலார் சொல்றார் த்ரோ அவே ஆல் திஸ் நான் சென்ஸ் அதான் வள்ளலார் நீங்க ஆச்சாரங்கள் மூலமாக மட்டும்தான் கடவுளை அடைய முடியும் என்று வேதமும் ஸ்மிருத்தியும் அதாவது சுருதியும் ஸ்மிருத்தியும் ஆச்சாரத்தின் மூலம் மட்டுமே நீ கடவுளை அடைய முடியும் என்று சொன்னபோது இவைகளால் கடவுளை அடைய வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை இவை தேவையற்றது என்று சொன்ன புதிய சிந்தனையாளர் வள்ளலார் நமக்கு அது பயமா இருக்கு இல்ல இன்னொரு பக்கத்துல வஞ்சனை நடக்குது நான் ரெண்டையும் எதுக்கு நான் கவலைப்படுற ஆள் இல்ல ஒரு பக்கம் வஞ்சனை நடக்குது என்ன வள்ளலார அப்படி ஒரு புரட்சிகரமான சிந்தனையாளர்னு என்டார்ஸ் பண்ணிட்டா அது சில பேருக்கு சிக்கல் அது அதுக்காக அவருக்கு நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் பாரம்பரியமான இந்த விஷயத்த பூசணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் இப்ப நான் சொல்ற வார்த்தையை படிச்சு பாருங்க ஏன்னு கேட்டா பாதி படித்தால் மட்டும் போதுமா என்னுடைய கடைசி கேள்வி நீ பாதி படிச்சுட்டு என்னமோ உளறிக்கிட்டு இருக்கிற முழுசா எடுத்து படி வள்ளலார் என்ன கண்டிக்கிறார் பாருங்க ஆச்சார வகைகளை ஒழித்தல் தன்னுடைய நோக்கம் என்ன அப்படின்னு பக்கம் நானூத்தி பதினெட்டு அவர் எழுதுறாரு ஆச்சார வகைகளை ஒழித்தல் எல்லா ஆச்சாரங்களையும் நான் ஒழிக்க போறேன் அப்படின்றார் எனக்கு வேணாம் அப்படின்றார் ஏன் இன்னென்ன மாதிரி வந்தாதான் முக்தி அடையலாம் இன்னென்ன மாதிரி வந்தாதான் நீ ஞானம் அடையலாம் இன்னென்ன மாதிரி வந்தாதான் மேலே போகலாம் வள்ளலாருக்கு பிடிக்கல வள்ளலாருக்கு பிடிக்கல ட்ரெடிஷனலாக இப்படியே சொல்லி அப்ரஸ்ட் அண்ட் சப்ரஸ்ட் பீப்புளை நம்ம உண்டு பண்ணணும் அவர் எந்த ஊரில் இருந்தாருன்னு கேட்க நீங்கள் வடலூர் அந்த பகுதி எப்படிப்பட்ட பகுதின்னு கொஞ்சம் வரலாற்றை தேடி பாருங்க அப்ரஸ்ட் அண்ட் சப்ரஸ்ட் பீப்புள் வாழ்ந்த ஊர் அங்கே போன உடனே வள்ளலாருடைய சிந்தனை போக்கு மாறுது ஏ திஸ் கேஸ்ட் ஹேரார்கி இந்த மேல் வர்ணம் கீழ் வர்ணம் என்று அடுக்கிக் கொண்டே போவது நல்லது அல்ல ஒருவன் ஞானம் அடைவதற்கு நல்லது அல்ல நினைக்கிறாரு தன் சிந்தனையை மாத்திக்கிறாரு தெளிவாக எழுதுறாரு ஆச்சார வகைகளை ஒழித்தல் அதுக்கு என்ன ஆச்சாரம் எழுதுறாரு பாருங்க ஜாதி ஆச்சாரம் இந்த ஜாதிக்கு இதான் ஆச்சாரம்னு சொல்றோம்ல இதை வள்ளலார் மறுக்கிறாரு என்னுடைய வேண்டுதல் இதுதான் வள்ளலார் சிலைக்கு கீழே இந்த வாசகத்தை பொறிக்க வேண்டும் ஜாதி ஆச்சாரங்கள் கூடாது என்பது வள்ளலாருடைய கருத்து வள்ளலாருக்கு சிலை வைப்பது பெரிய விஷயம் அல்ல வள்ளலார் கருத்தை நிலை வைப்பது தான் பெரிய விஷயமே ஒழிய வள்ளலாருக்கு சிலை வைப்பது என்பது பெரிய விஷயம் அல்ல உங்களுக்கு தெரியுமா வள்ளலாருடைய உடம்ப ஒருத்த மண்ணில் பண்ணி கொண்டு போய் கொடுத்தான் வள்ளலார் பொம்மைய அவர் என்ன பண்ணார் தெரியுமா அதை பார்த்துட்டு ஒரு சிரிப்பு சிரிச்சார் அப்படி அந்தாண்டு திரும்பினாரு கேட்டா அவன் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு உங்க பொம்மை பண்ணியிருக்கேன் நீ என்ன என் பொம்மையை பாராட்டல அதுக்கு அவர் சொன்னார் ஒட மண்ணுடம்பை பொன்னுடம்பாக்கும் வித்தை கற்றவன் நான் என்ன பண்றேன் இந்த மண்ணுடம்பை பொன்னுடம்பாக்குகிற நீ என்ன பண்ற என் பொன்னுடம்பை மண்ணுடம்பாக்குகிற வேலை செய்யறேன் சிலை வைப்பதற்கு வள்ளலார் எதிரி தன்னை சிலையில் வைத்து வணங்குவதை வள்ளலார் விரும்பவில்லை வள்ளலாருக்கு சிலை வைப்பதன் மூலம் வள்ளலாருடைய கருத்தை நாம் அவமதிக்கிறோம் ஏன் தெரியுங்களா பொன்னுடம் மண்ணுடம்பை பொன்னுடம்பாக்குதல் என் லட்சியம் நாரு பொன்னுடம்பை கல்லுடம்பாக்குவது இன்றைக்கு நம்முடைய லட்சியமாக மாறி போயிருக்கிறது படித்தால் மட்டும் போதுமா என்ற கேள்வியில் அரைகுறையாக படித்தால் மட்டும் போதுமா இதான் என் கேள்வி முழுமையாக படித்தவர்களை கேட்டுவிட்டு செய்யுங்கள் முழுமையாக படித்தவர்களிடத்தில் சன்மார்க்கத்தை கேட்டுவிட்டு செய்யுங்கள் அரைகுறையாக படித்தவர்கள் எல்லாம் தெரிந்தவர்களை போல் பேசிக் கொண்டு அலையாதீர்கள் அவர் என்ன ஆசாரம் கூடாதுங்கிறார் பாருங்க அதுக்கு அந்த சிலைக்கு கீழே போடு ஜாதி ஆச்சாரம் அடுத்தது குல ஆச்சாரம் இது எங்க குலத்தோட மரபு அப்படின்னா குல ஆச்சாரம் அப்புறம் வர்ணாசிரமம் ஆசிரமாச்சாரம் இல்ல பிரம்மச்சரியம் கிரகஸ்தம் வானப்பிரஸ்தம் எப்படி வேணா எடுத்துக்கோ ஆசிரம ஆச்சாரம் அடுத்தது லோகாச்சாரம் உலக வழக்கு அடுத்தது தேசாச்சாரம் இட வழக்கு அடுத்தது கிரியாச்சாரம் அடுத்தது சமய ஆச்சாரம் அப்புறம் மத ஆச்சாரம் அப்புறம் மரபு ஆச்சாரம் அப்புறம் கலாச்சாரம் அப்புறம் சாதனாச்சாரம் அந்தாச்சாரம் சாஸ்திராச்சாரம் எதுக்கெடுத்தாலும் ஒரு சாஸ்திரத்தை மேற்கோள் காட்டுறது அந்த சொல்லியிருக்கு இதுல சொல்லியிருக்கு தூக்கி குப்பையில போடுனார் வள்ளல தூக்கி குப்பையில போடு ஏன் 
இந்த பிறவியிலேயே எல்லோரும் சாகா கலை பெற்று தெய்வ நிலை அடைய முடியும் என்பது வள்ளலாருடைய கோட்பாடு நீங்கள் உயர்ந்த குலத்தில் பிறந்தால் மட்டும்தான் இறைவனை நெருங்க முடியும் என்பது வேறு நூல்களுடைய கோட்பாடு அதை எதிர்க்கிறார் வள்ளலார் இது அநியாயத்தை எதை வள்ளலார் எதிர்த்தாரோ அதையே அவர் தலைமீது திணிக்கிற அநியாயம் இப்போது நடந்து கொண்டிருக்கிறது இதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய கட்டாயம் இல்லை ஏனென்றால் அரைகுறையாக படித்தவர்கள் அதை பற்றி பேசுகிறார்கள் முழுமையாக படித்து விட்டு பேசு ஜாதி ஆச்சாரம் குல ஆச்சாரம் ஆசிரம ஆச்சாரம் லோகாச்சாரம் தேசாச்சாரம் கிரியாச்சாரம் சமய ஆச்சாரம் மத ஆச்சாரம் மரபு ஆச்சாரம் சாஸ்திர ஆச்சாரம் எங்கிட்ட சாஸ்திரத்தை மேற்கோள் கட்டாத அப்படின்னார் அப்ப வள்ளலாட்டை கேட்கறான் ஞானம் அடையிறதுக்கு கடவுளை அடையிறதுக்கு நாங்க எந்த புஸ்தகமும் படிக்க வேணாமா அப்ப எதையாவது மனப்பாடம் பண்ணி ஒப்பிக்க வேணாமா நாங்க எது ஒன்னும் பண்ணவனா ஒன்னே ஒண்ணு பண்ணு என்ன எல்லார்ட்டையும் இறக்கமாய் இரு சார் எங்க சார் சொல்றாரு ஒரே வார்த்தை முடிக்கிறாரு தயவு ஒன்று மட்டுமே என்னை ஏறாத மேல் நிலை மேல் ஏற்றிற்று எனக்கு அருட்பெருஞ்சோதி ஆண்டவரை அடையாளம் காட்டியது தயவு மட்டுமே சார் நீ இன்னொருத்தன்ட்ட கருணையாயிரு அப்படிங்கிறார் இன்னொருத்தன்ட்ட கருணையா இல்லாம நீ ஆயிரம் மனப்பாடம் பண்ணி வச்சிருந்தாலும் உன்னுடைய ஞானம் வேஸ்ட் இன்னொருத்தன்ட்ட இறக்கம் இல்லாம நீ இன்னொருத்தனை ஒசத்தணுங்கிற நினப்பு இல்லாம இன்னொருத்தனை தாழ்த்தணுங்கிற வெறியோட இருந்தேனா நீ கற்று வைத்திருக்கிற வித்தை அத்தனையும் வேஸ்ட் அந்த படிப்பால் இறைவனை அடைந்தால் முடியாது அந்த படித்தால் மட்டும் இறைவனை அடைய முடிய போதுமா போதாது தயவினால் மட்டுமே இறைவனை அடைய முடியும் நன்றி வணக்கம்